మమ్మీ బయటికి వెళ్తుంది నువ్వు అరిచి ఇరికిచ్చ మాకు ఓకేనా బాయ్ ఏమైందమ్మా హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న రేపు పొద్దున్నే చెప్పచ్చు కదా తల్లి సరే పట్రా కేకు ఎగ్లెస్సే కదా నాన్న థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే అండి ఏమండి శ్రీమతి గారు ఈసారి కూడా తవరు ఆలస్యం చేసేసారు ఇప్పుడే కేక్ కట్ చేసా అమ్మ నన్ను ఎప్పుడు ఓడించలేదు ఇంకేండి ఏం సంగతులు ఇంకా ఇంకా లేవలేదా లేమ్మా మీను లే లే తల్లి బా నీ బర్త్డే రోజు కూడా ఏంటి నాన్న యోగాకి వాటికి కాదులే అమ్మ గుడికి వెళ్ళమంది చెప్తున్నా లే నువ్వు వెళ్ళు నాన్న పుట్టినరోజునాడు కూడా నేను ఒక్కనే వెళ్ళాలన్నమాట ఏం చేస్తాం ఒంటరిగానే వెళ్తాను నువ్వేనా రారా నా కూతురు ఎలా నువ్వు రావట్లేదు అలగకులే నేను వస్తా తొందరగా రెడీ అయ్యి వచ్చాయి ఓకేనా కొంచెం రోడ్డుని చూసి నడిపోయా బండి వెల్డింగ్ చేసేవాళ్ళ కళ్ళద్దాలు ఒకటి నూరామ్మా అమ్మాయిలు కొంచెం అందంగా కనబడితే చాలు ఈ రోజుల్లో వాడేదో ట్రైల్ వేసుకుంటున్నాడు వేసుకొని ఇవ్వండి అయితే లైట్ అంటావు అవును సరే నేను వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకొని వస్తాను సరే నేను అక్కడ కూర్చుంటాను నేను చెప్తే నువ్వు వినలే చూడు అబ్బాయి మనల్నే ఫాలో అవుతున్నాడు అలా ఏం కాదులే నాన్న అతను నీతో ఏదో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నట్టున్నాడమ్మా అవునా అయితే ఆ ఛాన్స్ మనమే తీసుకుందాం ప్రసాదం కౌంటర్ ఏంటి బ్రో లవ్ చేస్తున్నావా అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మానుకో నాకు ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు బాయ్ ఫ్రెండ్ అబ్బాయి పద్ధతిగానే ఉన్నాడమ్మా ఇప్పుడు అందరూ అలానే ఉంటారు నాన్న తర్వాత చూపిస్తారు వాళ్ళు అసలైన క్యారెక్టర్స్ సరేలే నమస్తే మీను మేడం నమస్తే సలీం బాయ్ ఏంది మేడం చాలా రోజుల తర్వాత కనిపించారు కుదరట్లేదు అచ్చా టీకే మేడం మీ చెల్తా అవును మటన్ గుడ్ సలీం నీకెలా తెలుసమ్మా అదా మొన్న ఏంటి మొన్న సలీం అన్న గుడికి వస్తే కొబ్బరి చిప్పించాను అలా పరిచయం ఇంటికి రాగానే చదువు మొదలెట్టిస్తావమ్మా చదువుతున్నాను 
నీకేంటమ్మా చదువుల సరస్వతి నువ్వు కూడా చదవాలా ఏంటి నువ్వు దేనికో భయపడుతున్నట్టున్నావు తల్లి అదే సలీం భయాన్ని పలకరించాను కదా అయితే మీరేమైనా అంటారేమోనని అందులో ఏముందమ్మా అతను ఏదో హై అంటే నువ్వు దానికేదో హై అన్నావు అంతే కదా మీకేం డౌట్ రాలేదు కదా నాన్న నా బంగారు తల్లి మీద నాకు డౌట్ ఏంటమ్మా అదే కొబ్బరి చిప్ప వాళ్ళకెందుకు ఇచ్చుంటాను అని దాంట్లో ఏముంది వాళ్ళు నాన్ వెజ్ ఏదో వండుకుంటారు కదా అందులో కొబ్బరి వేసుకుంటారు నువ్వు గుడి నుంచి రావడం చూసి ఆ కొబ్బరి చెప్పులు అడిగి తీసుకున్నాడు అంతే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ దానికే ఇవన్నీ కాదు గాని ఇవాళ నా బర్త్డే స్పెషల్ కదా ఇద్దరం కలిసి టైం స్పెండ్ చేద్దాం ఓకేనా అయ్యో సలీం భయ్య అందరి ముందు పలకరించద్దని చెప్తూనే ఉన్నాను కదా అరే ఏమైంది మేడం నువ్వు నన్ను పలకరిస్తే నీకు నాకు సంబంధం ఉంది అనుకోరు అరే ఊరుకోండి మేడం మన మధ్య ఉన్నది ముక్కల సంబంధం మాత్రమే మేడం సర్లే నలుగురు ఉన్నప్పుడు ఇంకోసారి ఎప్పుడు పలకరించకు సరే ఇంతకీ ఏం కావాలి ముక్కలు ప్లస్ బొక్కలు ఠీకే మేడం సలీం భయ్య అవి నాన్ వెజ్ కవర్ లో వేయకు నాన్ వెజ్ కవర్ అదేంది మేడం అదేనయ్యా ఆ బ్లాక్ కవర్స్ లో వేయకు ఆ వైట్ కవర్స్ లో వేయి అప్పుడు ఎవరికి డౌట్ రాదు ఓ సరే సరే మేడం నువ్వు శర్మ గారు అమ్మాయి కాదు 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 నేను వర్మ గారు అమ్మాయి కాదు కాదు నువ్వు శర్మ గారు అమ్మాయివే కవర్ ఇవ్వయ్యా హలో మీను నువ్వు రెడీయా మనం స్టార్ట్ అవ్వాలి అది 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 ఏంటి పొద్దునే వడ్రబాబు నువ్వా ఏంట్రా డోర్ తీయడానికి ఇంతసేపా రా అంట ఏంటో నేను వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకొని వస్తాను ఏంటే నేను పరిచయం లేనట్టు చూస్తున్నా లేకపోతే మన ఇద్దరి మధ్య ఏం జరుగుతుందో అంతా చెప్పాలా ఇంకెప్పుడు చెప్తావే ఏంటి చెప్పేది నేను ఆడపిల్లని నా గురించి బయట వాళ్ళు చెప్తే ఒకలా ఉంటుంది నేను చెప్తే ఒకలా ఉంటుంది అప్పటి వరకు నువ్వు ఎవరో తెలియనట్టే ఉంటా సరే ఆల్రెడీ అందంగా ఉంటావు ఇంకా అందంగా రెడీ అయ్యావు అంటే అందరి దృష్టి నా మీనుకి తగలదు నా దృష్టి నీకు బాగా తగిలేలా ఉంది ప్రేమతో చూస్తే దిష్టి తగలదు అసూయతో చూస్తే దిష్టి తగులుతుంది అవునా అయితే ఆగు నోరు తెరుచుకొని చూసామనుకో నేను ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు
मतलबड़ा <laughs> रेस्पेक्ट लेकिन बाबू बैठक रहा बिल्ल अटेडी लेदा जीत सौंडा दच्चा भयपड़ी <laughs> मन पे पुदाना 
చెప్పు ఏయ్ పడదు సార్ డబ్బులు సార్ తను ఇచ్చేస్తుంది నేను చేస్తా ఎన్నిసార్లు అడిగినా మీ స్మోకర్స్ ఎందుకు స్మోక్ చేస్తారో చెప్పరే దీని గురించి మీకు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదులే కానీ రైట్ తీసుకో ఏమోలే నీతో నాకు దేనికి పెళ్లి తర్వాత ఈ ఒక్కటి కూడా ఉండదు చూసుకో అదేంటి డైలీ ఒకటి అంటే ఒప్పుకున్నావు కదా దానికి నువ్వే పే చేస్తాను కూడా ఒప్పుకున్నావు ఒప్పుకున్నా బట్ నువ్వు రోజు కాలుస్తానంటే నాట్ ఓకే స్మోక్ ఎక్కువ చేస్తే ఆ పనిలో వీక్ అవుతారంట ఏ పని అదేం కాదు అలా ఏం జరగదు రాగి ముద్దలు తిన్న బాడీ ఇది మా తాతకి పన్నెండు మంది మా నాయనకి ఆరుగురు పులివందల పెట్ట మీద నీకు డౌటా వద్దు బాబు మీకు వద్దన్న నన్ను మా ఇంటి దగ్గర దించేసి నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు సరే హలో ఏంది మా వచ్చేది సాఫ్ట్వేర్ చాప్ అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చేది అనుకున్నావా ఏంది నాయనా నువ్వా నేనే మీ మూడో అన్న లగ్గానికి రావాలి నువ్వు అర్థమైందా వస్తా నాయనా వస్తా మీ నాన్న అంటే అంత భయమా సారీ సారీ మీ నాయన అంటే ఓయ్ ఆయన ఎవరనుకున్నావు సూర్య ప్రతాప్ ఓళ్ళు ఆయన చూస్తేనే ఉండుతారు తెలుసా అది నిన్ను చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఆయన గురించి ఎందుకులే కానీ పద నేను దింపేసి నేను ఆఫీస్కి వెళ్తా త్వరగా పద నన్ను అనుమానించేవాడు ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాడు చూసేసాడు పద 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 మామయ్య మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి మీ ఆఫీస్ బయట ఉన్న కిందకి రండి చెప్పమ్మా ఏమైంది మామయ్య నాకు డివోర్స్ కావాలి వాట్ ఏంటమ్మా ఇంత సడన్ గా అసలు ఏం జరిగింది మీ నాన్నతో గొడవ పడి మరీ నువ్వు ప్రేమించిన వాడితో పెళ్లి చేశాను కదా లవ్ లో ఉన్నప్పుడు బానే ఉంది మామయ్య తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆ రిలేషన్షిప్ అంత బాగాలేదు మామయ్య ఏంటమ్మా అంత సింపుల్ గా చెప్పేస్తున్నావు అసలు ఏం జరిగింది లేదు మామయ్య నాకు వాడికి సెట్ అవ్వదు అది ప్రేమించిన అన్నాడు మీకు తెలియలేదమ్మా పెళ్లి చేసుకున్న కొద్ది రోజులకే తెలిసిపోయిందా ఇదంతా కాదు ఉండు ఒకసారి అబ్బాయితో మాట్లాడతాను బాబు నేను వాణి వాళ్ళ మామయ్యని అమ్మా ఏదో ఉంటుంది అసలు ఏం జరిగింది అదేంటయ్యా అంత సింపుల్ గా చెప్పేస్తున్నావు పెళ్లి చేసుకున్న మూడు నెలలకే ఈ విషయం అర్థమైపోయిందా అది కాదు బాబు కావాలంటే వాణితో నేను మాట్లాడతాను సరే బాబు మీ నాళ్ళ ప్రేమ కలిసి ఉంటే కొద్ది రోజులు కూడా ఉండలేకపోయిందా అమ్మా కలిసి ఉంటే ప్రేమేంటి మామయ్య ఏ రిలేషన్ అయినా బ్రేక్ అవుతుంది ప్రతి దానికి ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉంటాడు అసలు ఏం చెప్తున్నాడమ్మా ఒకవేళ తను ఏం చెప్పినా అది తను నువ్వు కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నావా అసలు ఏం జరిగింది అవన్నీ నాకు తెలియదు మామయ్య మీకు చెప్పినా అర్థం కాదు ఇప్పుడు మీ అమ్మ నాన్నకి నేను ఏం చెప్పాలి వాళ్ళు ఇప్పుడేం కోపడరు మామయ్య ఏ ఎందుకని ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న డెసిషన్ లో నేను ఓడిపోయి వాళ్ళు గెలిచారు కాబట్టి వాళ్ళేమన్నారు వాళ్ళే వేరే ఒకరికిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు అప్పుడు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు ఎలాగో మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నవాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు ఒకవేళ నచ్చకపోతే కొన్ని డేస్ అడ్జస్ట్ అవుతా లేకపోతే తనని నాకు నచ్చినట్టు మార్చుకుంటా అదేదో వీణే మార్చుకోవచ్చు కదే అవన్నీ నాకు తెలియదు మామయ్య సరే నేను వెళ్తున్నాను అంటే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు కలిసి ఉందామో అనుకుంటే ఉండగలరు అలా అనుకోకే విడిపోతున్నారా ఈ రోజు అంటే తొందరగా వచ్చావు మీ నాన్న బాయాడా నీకు చాలా సార్లు చెప్పాను మా డాడీ నా నాన్నకు నేనేం తిట్టలా ఆఫీస్కి ఏమైనా వెళ్ళాడా అని నీకు చాలా సార్లు చెప్పావు కదా మా యాస తిట్టినట్టు ఉంటుంది కానీ మా ఉద్దేశం అది కాదని మా మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఓ అయితే ఈరోజు ఇంటికి రావచ్చు అనమాట కుదరదు హాయ్ 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 నేను ఆర్జీని టెన్షన్ పడద్దు ఇది ఆడియోనే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీరు ఆన్సర్ చెప్తే గిఫ్ట్స్ ఇస్తాను గిఫ్ట్సా ఆ అయితే అడగండి గిఫ్ట్స్ అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చేంత ఉండవు బొక్కలో ఇస్తారు చెత్తదు 
మీ ఇద్దరు లవర్సా మా ఇద్దరు చూస్తే అన్న చెల్లెల్లో ఉన్నావా లవర్సే ఈడాకడు అవును కప్పల్ మీ ఇద్దరు లవ్ ఎప్పటి నుంచి సాగుతుంది ఓ బానే సాగుతుంది కొలిసాకి చెప్తావే ఏంటి తేడా కొన్నాడు టూ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే ఓకే సార్కి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ చాలా ఎక్కువ అవును దానికే నేను పడిపోయా ఎక్కడా లవ్ లో అండి ఇంతకీ మీరు వచ్చిన పని మర్చిపోయారు ఏంటది మీ పని మీరు చూసుకోవటం వీడు పెద్ద ఎక్స్ట్రా గడ్లాగా ఉన్నాడు ఇతన్ని పట్టించుకోవద్దు వాగుతూనే ఉంటాడు ఓకే ఓకే అసలు ఇద్దరు ప్రేమ పెళ్లి వరకు వెళ్ళకపోవటానికి రీజన్ ఏంటంటారు ఇంకే ఉంది ఈ అమ్మాయిలు బాబులే రీజన్ హలో అలా ఏం జరగదు మా నాన్న అందరిలాంటి నాన్న కాదు ఇప్పుడు అలాగే అనిపిస్తుందిలే ఏమో రేపు మీ బాబే అడ్డొస్తాడేమో మా నాన్న గురించి ఏం తెలియకుండా ఒక డెసిషన్ వచ్చేస్తావా పెద్ద తెలుసుకోవాలా ఏంటి అందరు బాబులు ఇంతే లవ్ కి లవర్స్ పెళ్లికి అడ్డు వచ్చే ఏకేక రీజన్ మీ బాబులే తొక్క రీజన్ మీ అబ్బాయిల ఫాదర్స్ కూడా ఒక రీజనే ఈ విషయం అబ్బాయిలు తెలిస్తే అప్పుడు చెప్తారు ఏంటి చెప్పేది ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి టూ సైడ్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఏం కాదు మీ బాబులు ఒక్కటే రీజన్ కాదు ఏంటి ఇద్దరు నావలు గొడవ పడుతున్నారు సార్ 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 ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మీకు కాదు మీ పేరెంట్స్ వయసు వాళ్ళని అడిగితే ఏం చెప్తారో చూద్దాం సార్ మీరు చెప్పండి ప్రేమికుల ప్రేమ పెళ్లి వరకు వెళ్ళకపోవటానికి రీజన్ ఏంటంటారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ మీరు కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తే చెప్తా నాన్న ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీకంటే వీళ్ళకి చెప్పడమే కరెక్ట్ అమ్మో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు నిర్గించానా నేను చెంపు చిన్న విషయం నాతో చెప్పే మీను ఈ విషయం చెప్పకపోవడం ఏంటి నాన్న ఏంటి ఇంత సైలెంట్ గా ఉన్నారు నాన్న వాటర్ తాగుతారా ఎందుకంటేనా మీ ఇంట్లో ఉండు నేను వస్తున్నా వదు వదు ఇప్పుడు మా డాడీని కలవద్దు నేను వస్తా అన్నది నిన్ను కలవడానికి సరే నాన్న ఫ్రూట్స్ తీసుకురానా వద్దమ్మా పుణ్య జ్యూస్ తాగుతారా వద్దు తల్లి ఏంటి నాన్నీ మాట్లాడట్లేదు ఏమైనా అడిగితే నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటుంటే సైలెంట్గా ఉంటున్నాడు పోనీ నేనే వెళ్ళి మాట్లాడిచ్చే ధైర్యం నాకు లేదు ఇప్పుడెలా పోనీ అమ్మకి ఇదంతా చెప్పి మాట్లాడిస్తే వద్దు నాన్నకన్నా అమ్మకే క్యాష్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ముందే అపోజ్ చేసేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎవరితో మాట్లాడి నార్మల్ చేయాలి ఇప్పుడు నన్ను ఇష్టపడి నా గురించి మంచిగా చెప్పేవాళ్ళు నాన్న తప్ప ఎవరు లేరు హలో మీ ఇంటి కింద ఉన్నా వచ్చే నువ్వెందుకు వచ్చావు అన్నానా అనే ఉంటాను నాకంత పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది ఏంటి వద్దు వద్దు నేనే వస్తాను 
शॉप की वेल्ले सस्ता इपड़े आवेइन देनी तन नाक चप्पे लोप ना कानुको कुण्डा दिल्स पे इंदी ने नामीनु ते लोन डो एंटे I know what to do. Hey, Papa, I'm not going to talk to you. No. Are you going to talk to me? No, I'm not going to talk to you. What are you going to talk to me? Are you going to talk to me? Are you going to talk to me? Do you have any questions? I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Can you tell me about your sample? Can you tell me about your sample? Why are you shocked at me? You're a good guy. I'm going to take a look at your sample. What's your name? I'm going to take a look at your sample. I'm going to take a look at your sample. Is that right? I'm going to take a look at your sample. It's too hot. Hey, what are you doing? Why do you make me feel so special, Akki? That's not what you know. When I'm young, I lose myself. I'm a UPSC student. I'm a dumb guy. That's my power. I'm a dumb guy. Hey, I'm a dumb guy. First, I'm a dumb guy. Hey, I'm a dumb guy. I'm a dumb guy. Go. I'm a dumb guy. I'm a dumb guy. I don't want to eat the dumb chest. Come on. Why? No, Akki. If you look at me, there's a problem. Why don't you talk to me? Oh, no, Akki. I'm going to talk to you. Why are you talking to me? I'm going to talk to you. I know, Akki. I'm going to talk to you. 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 Adik aku minana. Nuwa, mana antum mat lagi di? Ah. Mundu, mi side wal no picu. Hello. Adan tu sepo, mau orang kaya nunad. Aye nemat ever ni viral sendir. Nella aye antum marta. Pelu mundu. Ingkar sepon ta mino. Pelu mantu nana. Oka five minutes. Oka second kuda tu, pelu. Che. Kathi padku nuchero. Oh, kura gel ka. Chapra minu, yen dinta vivala. Me istam nana. Abu cha, yala yen dinta vana nirmal natsa kabote ne. Me isto, yedo oti anje pastar. Yen dinta o chipu. Pappu, ede na fry. Okay, nuvele fresh shape o iloplo ninja sesta. Go go. Hmm. Aminu, are you talking about that? Yes, I'm talking about that. Are you talking about your dad? No. If you're talking about it, you're going to have a good food. That's right. It's not about your regular father behavior. What do you mean? I'm going to see the cinema. I'm going to know the premise of the movie, but I'm going to have a good vision. That's right. I'm going to have a good vision. Now, I'm going to have a good vision. I'm going to have a good vision. Eh, apa? Nuwun ini sinema dia logo lu. Ba, nak yang tu ko bayang orang tu mino. Nuw aku fikir nak ko. Aki, nu mari aku hitch kunci hotel sa. Ma daddy, anda lalu di baru kado. Ayo, mino waduh. Nu ready kundo. Nya hostel nama rampari poto. Hmm? Eh, apa? Pillow nama mat lalu tu no. Anda daddy sweru, ma daddy sweru. Nih cepat tu datang kah dah? Aku fikir nama orang tu nama dote. Poki. 
నువ్వు ఎక్కువ ఇచ్చుకుంటున్నావు తిన్నావు అంటే నా మీద ఒట్టే నువ్వు ఆపే ఒకవేళ అదే జరిగితే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు గో ఇన్ మై డాడ్ హ్యాండ్స్ ఏరా ప్రేమికుడా కంగారు పడుతున్నాయంటి నేను మీను లైవ్ లో దొరికిపోయాను వాళ్ళ నాన్నకి నీ అబ్బా అందుకే అలాంటి పని చేసే చుట్టుపక్కల చూడాలనేది రే దొరికిపోవడం అంటే ఆ పని చేస్తూ దొరికిపోవడం కాదు మరి పార్క్ బయట నుంచి వస్తున్నావు అంతే అవునా చిన్న సమస్య నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు రా లైఫ్ లో దొరికిపోయిన వాళ్ళ నాన్న సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అంట అవునా ఇదేదో అనుమానించాల్సిన విషయమే వాళ్ళ నాన్న తేడా బిహేవ్ చేయట్లేదా లేదంట సైలెంట్ గా ఉన్నాడంట కాదురా తనకి ఏం కావాలో అడిగి మరీ తనకు వండి పెడుతున్నాడు అంట అంటే ఇది అనుమానించాల్సిన విషయమే మొన్న ఒక తమిళ సినిమా చూసాను చూడు దాంట్లో సీన్ నేను అదే చెప్పారా అది వినట్లేదు మొన్న కూడా సోడా శ్రీదేవి సినిమాలో యాస్టీ సీన్ రా ముందు ఆమె తెలియదని చెప్పు నేను చెప్పుంటే వినట్లేదు రా బాహుబలిలో ప్రభాస్ కట్టప్ప నమ్మినట్టు నమ్ముతోంది అదేం నమ్మకం రా ఫాదర్ అండ్ డాటర్ నమ్మకం నేను ఈ గొర్రెని ఎలాగైనా ఆపాలి ఏ డైలాగ్ చెప్పడం పని చూడు పో అందుకే ప్రేమలో వద్దని చెప్తాం మీను రామ్మా చల్లారిపోతుంది త్వరగా రా ప్రాణంగా ప్రాణంగా చూసుకునే నువ్వున్నావు మీరుండగా నాకేమవుతుంది సరే పద మీ నాంత ఎప్పుడే మాట్లాడదాం అమ్మో వద్దు టైం చూసుకొని నేనే చెప్తా ఇంకెంత టైం మీను మనం ఆల్రెడీ దొరికిపోయాం ఇంకా భరతనాట్యం అంతా పెయిన్ చేయలేము అదే మా నాన్న మూడ్ బట్టి నేనే చెప్తాను డోంట్ ఫోర్స్ మీ సరే ప్రతి టెన్ మినిట్స్కి నాకు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉండు ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో సరే సరే నేను వెళ్తాను నువ్వు వెళ్ళు మళ్ళీ నాన్నకి డౌట్ వస్తుంది బాయ్ బాయ్ జాత మీ నాళ్ళ ప్రేమ కలిసి ఉంటే కొద్ది రోజులు కూడా ఉండలేకపోయిందమ్మా కలిసి ఉంటే ప్రేమేంటి మామయ్య ఏ రిలేషన్ అన్నా బ్రేక్ అవుతుంది వాణి నేను సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నాను అనుకుని వాళ్ళ నాన్నని ఎదిరించి మరీ తన పెళ్లి చేశాను కానీ ఇప్పుడేమో ఇలా జరిగింది అలాగే మరి మీను పరిస్థితి మన సంగతి తెలిసా కూడా మీ నాన్న సైలెంట్గా ఉన్నాడంటే నాకేదో డౌట్గా ఉంది అబ్బా అక్కి నువ్వు దేనికి ఇంత భయపడుతున్నావు అందరు లాంటి నాన్న కాదు మా నాన్న ఆవేశంతో ఈరోజు ఒక డెసిషన్ కూడా తీసుకోలేదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఒక వస్తువు విషయంలో కూడా ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచిస్తాడు అలాంటిది నా విషయంలో ఆ మాత్రం ఆలోచించడా మాట్లాడాలి మాట్లాడాలంటే నాకెందుకో భయంగా ఉంది మీను అలా ఏం కాదు 
మా ఫ్యామిలీలో చాలా లవ్ మ్యారేజెస్ జరిగాయి మీ వాళ్ళలా కాదు ఎవరిలాగా ఏం లేదు నువ్వు ఈవినింగ్ వచ్చేసే అంతేనా అండ్ అలాగే నీట్ గా రెడీ అయిరా మీ రూమ్ మేట్ ని మాత్రం తీసుకురాకు ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఫ్రూట్స్ అండ్ బొకే తీసుకురా కొంచెం డిగ్నిటీ గా ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగు నేను కూడా రెడీ వచ్చేస్తా దింపుతా వద్దొద్దు నేను వెళ్తాను బాయ్ త్వరగా వచ్చే ఏం టక్కీగా ఇంకా రావట్లేదు డాడీ వచ్చేసారు ఆల్రెడీ ఫోన్ అసలు కలవట్లేదు ఏంటమ్మా బాబు ఇంకా రాలేదా అసలు వచ్చే ఉద్దేశం ఉందంటావా కనుక్కో సరి జాబ్ చేస్తున్నాడు కదా అందుకే కొంచెం లేట్ అవుతుంది నాన్న సారీ నాన్న టైం చూసుకొని నేనే మీకు చెప్దామనుకున్నాను కానీ అదేనమ్మా నా సమస్య కూడా నువ్వు నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదా అని నిజానికి నేను పెద్దగా ఫీల్ అవ్వట్లేదు కానీ నా ఇంట్లో విషయం అది నా మీను నాకు చెప్పకుండా దాచడం ఏంటి వాడు బయట వాడి ద్వారా నాకు తెలియడం ఏంటి అదొక్కటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది పర్లేదులే సారీ నాన్న అరే నువ్వు దేనికి రా సారీ చెప్తున్నావు నువ్వేమన్నా తప్పు చేసావా ఏంటి ప్రేమించావు అంతే కదా అది అందరికీ కావాల్సిందే కానీ మీ జనరేషన్ వాళ్లే దాని అర్థం అర్థం చేసుకోవట్లేదు అంటే మా ఇద్దరు మధ్య హై నమస్తే అంకిల్ ఏమిటి పూలమాల గుమ్మడికాయ అంకిల్ మీను పూలమాల ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడేయకూడదు మొక్కల్లోనే పాడేయాలని చెప్పానా ఇప్పుడు చూడు చచ్చినూడు అమ్మని అమ్మో పూలమాల ఏడుదా ఇదేంటి గుమ్మడికాయ అంకిల్ దేనికి తినడానికి అన్ని కాయల్లాగా ఈ కాయ కూడా చాలా మంచిదంటేను అని ఎవరన్నారు షాప్కి దిష్టి కట్టినోడా అన్ని ఇలా బిస్కెట్ అవుతున్నాయంట్రా పర్వంతా పోయింది అమ్మా మీను ఆ కాయ త్వరగా తీసే దిష్టివి ఎప్పుడు బయటే ఉండాలి ఒకవేళ అవే లోపలికి వస్తే వెంటనే విసిరి పారేయాలి తీసి పారే వెంటనే నీ పని తర్వాత చెప్తా నాకు సారీ గుమ్మడికాయ బదులు నిమ్మకాయ తెచ్చినా బాగుండేది దరిద్రం బాబు బాబు చెప్పండి మా అంకుల్ చెప్పండి ఏంటి విషయం మీరే రమ్మన్నారని చెప్పింది అది కాదు మీ ఇద్దరు విషయం ఏంటి అని అది చెప్పాను కదా నాన్న లెట్ హిమ్ టాక్ మా నేను మీను లవ్ చేసుకుంటున్నాం అంకుల్ ఎప్పటి నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ పైగా అబ్బా టూ ఇయర్స్ అని చెప్పచ్చు కదా చెప్పచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉందని లవ్ అంటే ఎలాంటి లవ్ అందరు చేసుకునే లవ్ అదే ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి ఇష్టం నుండి పుట్టే లవే మీ ఇద్దరులో ఎవరికి లవ్ చేస్తున్నారు నేను నేనే అబ్బో ఇద్దరిది గొప్ప ప్రేమే నువ్వు మీ నూనె లవ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అది పేరెంట్స్ ముందు ఎలా చెప్తాను అంకుల్ దాని గురించి నోటితో చెప్పు మీను చాలా బాగుంటుంది అంకుల్ షీఈస్ వెరీ క్లెవర్ ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా నన్ను బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది బాగా అర్థం చేసుకుంటుంది కూడా ఎందులో అన్నిట్లో సరే ప్రేమ తర్వాత ఇంకేముంది పెళ్ళి పెళ్ళి అంటే పెళ్ళి అంటే తెలీదా తెల్లచీర మల్లెపూలు పాలకల శోభనం గురించి అడగలేదు పెళ్ళి అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నా పెళ్ళి అంటే స్టేజ్ మీద రిలేటివ్స్ అందరి ముందు తాళి ఆ తర్వాత కలిసి అదే కలిసి ఉంటాం కలిసి ఉంటాం అంతే ఒకవేళ నేను మీ లవ్ కాదంటే 
చచ్చిపోతాను అంకుల్ మీను వెళ్ళి చాకు తీసుకురామ్మా నిజంగా చేసుకోమంటాడా ఏంటి త్వరగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో ఏంటో తొంగమ్మంట నిజంగా తీసుకొచ్చి వచ్చింది లేదని చెప్పి చావచ్చుగా సారీ మమ్మీ డాడీ అంబులెన్స్ అని పిలిచేస్తారో లేదో నాన్నో హలో ఏం చేస్తున్నావు నా ప్రేమ నిరూపించుకుంటున్నా అంకుల్ దానికి చావడం దేనికి కదా ఎందుకు చచ్చిపోతున్నా అనవసరంగా ఓరక్షం చేసావు అవును కదా నువ్వు ఓ పని చేయి ఏంట కొన్ని రోజులు మా ఇంట్లో ఉండు నువ్వు సరిగ్గానే విన్నావు కొన్ని రోజులు మా ఇంట్లో ఉండు ఎన్ని రోజులు చెప్తా నీ టైం ఎంత వరకు అది నేనే చెప్తా నాకు ఓకే ఇంకా ఒక మంచి రోజు చూసుకున్నారా అంటే మీరే మంచి రోజు చూసుకుని రమ్మన్నారు కదా అని ఐ విల్ గో ఇన్ అంకుల్ బాయ్ హలో ఎక్కడికి కలిసిందాం అని ఆ రూమా అంకుల్ ఆ రూమేనా ఓకే నైస్ రూమ్ అంకుల్ పక్కింట్లో ఎవరున్నారు హలో ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు అంకుల్ నువ్వు ఈ రూమ్ లోనే ఉండాలి అలా కాదని ఇంకే రూమ్ లోకి వెళ్ళినా ఓకే మా అవును రమ్మనగానే వచ్చేసావు అసలు ఏమైనా బట్టలు తెచ్చుకున్నావా ఇంట్లోనే పెద్ద గేమ్ వేసుకోను అంకుల్ బాక్సర్లు టీ షర్ట్లు అంతే ఇది ఆడపిల్లలు ఉండే ఇల్లు మరి మీరు నీ ఆధార్ కార్డు కాపీ ఒకటి దేనికి అంకుల్ రేపు ఇంట్లో ఏమైనా పోతే అంటే నేను దొంగల కనిపిస్తున్నానా పోని దొంగలు ఎలా ఉంటారో చెప్పు ఏమో అందుకే ఇంటికి పిలిచి ఇంతలా అవమానిస్తారు ఇన్నర్ వాయిస్ లో ఎవరు డైలాగులు వేసుకుంటున్నట్టున్నా అదేం లేదు అంకుల్ ఇలా చూడు మాది చాలా పెద్దదైన ఫ్యామిలీ ఈ చుట్టుపక్కల మాకు చాలా గౌరవం ఉంది బయట అంటుంటే విన్నాను అంకుల్ చాలా ఎక్కడా ఈ ఏరియాలో వాళ్ళు అనుకుంటుంటే విన్నాను ఎవరు నేనేంటి అన్ని మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తున్నాడా ఎవరు అనుకుంటుంటే విన్నావు ఎవరు లేరు అంకుల్ ఊరికే జస్ట్ అలా అన్నాను అంతే ఈ ఇంట్లో ఉన్న అబద్ధాలు చెప్పాలనుకుంటే ఇలాగే దొరికిపోతారు ఏ ఇల్లంతా లైట్ డిటెక్టర్ లో పెట్టారా జోక్ నువ్వు జోకులు కూడా వేస్తావా ఆహా జబర్దస్త్ వీటిని అవలస్తావు అప్పుడప్పుడు అలా అలా అంటే ఇక్కడ వైకు ఎవరన ఎవరు అంటే మీరు యాక్షన్ ఎవరు అనమాట ఇలా చూడు ఈ ఇంట్లో ఉండి పక్క ఇళ్లలోకి తొంగి చూడ్డాలు కిడికి పక్కన నుంచి ఇలా చూడ్డాలు అవన్నీ మానుకో అంకుల్ 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 నాకు నిద్రలో నడిచి అలవాటు ఉంది సో ఎప్పుడైనా మీ రూమ్ లోకి వెళ్ళినా లేక మీ రూమ్ లోకి వచ్చిన పెద్దగా పట్టించుకోకండి నేను మళ్ళీ నా రూమ్ లోకి నేను వచ్చేస్తా అలా ఇంకో రూమ్ లోకి వచ్చావనుకో మరు క్షణం బయట ఉంటావు లేదా జైల్లో ఉంటావు ఆకలేసి వస్తుంది ఇళ్ళ టికెట్ ఇందరు పిలవలేదు నేను అసలు ఉన్నాను గుర్తుందా ఇళ్ళ తినేస్తున్నారు దొంగమండి ఏదైనా గుర్తు చేయాలి కదా అవును ఆ అబ్బాయిని పిలవలేదమ్మా లేదు నాన్న నువ్వు కూడా మర్చిపోతే ఎలా అమ్మా ఉండు నేను పిలుస్తాను బాబు బాబు డిన్నర్ టైం అయిందిరా ఈయనకి మనం అంటే బిగినింగ్ నుండి సాఫ్ట్ కార్నర్ పాపం వస్తున్నా అంకుల్ అమ్మయ్యా ఇదేంటి ప్లేట్ లేదు ఇదేంటి అయిపోయింది పిలిచి పట్టించుకోరేంటే తెగ తింటున్నారు ఇద్దరు కనీసం చూ చూడండి రా నా వైపు ఆకలి వస్తుందిరా వీళ్ళని టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది నేను వచ్చేసరికి అయిపోయింది ఫుడ్ అంతా నేను మా ఇద్దరు కోసం వండానమ్మా మీను కూడా గుర్తు చేయలేదు మరి నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నారు నేను డిన్నర్ టైం అయింది అన్నాను గాని నీ కోసం డిన్నర్ రెడీ చేశా అన్నానా అనలేదు నువ్వే ఏదో చేసుకోలే నేను బయట తినేస్తాలండి అంకుల్ నో 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 ఇక్కడ అలాంటి అలవాట్లు కుదరవు బయట ఫుడ్ ఇంట్లోకి రాకూడదు బయట తిని ఇంట్లోకి రాకూడదు ఏం చేసినా ఇంట్లోనే చేసుకోవాలి మరి నేనే తినాలి నాకు నీ టేస్ట్ లు తెలియదు కదమ్మా అందుకని నీకు నచ్చింది నీ చేత్తో నువ్వే చేసుకో నేను తొమ్మిది దాటగా మా ఇంట్లో వాళ్ళు స్టవ్ ముట్టుకోకూడదు నువ్వు ముట్టుకోవచ్చులే బయట అడుగు కదా వెళ్ళు ఏం చేసుకోవాలి
फिवाल्टी के मैगजीन मत कर दो अम्मा मीनू अतनी चेसको नहीं अम्मा अतन टेस्ट लाता नहीं कदा नूरा इला कुर्चो ये देना मंच पाठ पढ़ इप्पुड़ा पढ़ अम्मा चालू लाइन कदा तलपुलो कल ंगटाटी पड़को अम्मा गुड नाइट गुड नई पक् पड़को मीन अवनी अम्म वा टू वीक्स वाकिंग से सिक्स पैक तेवाल फिट इज इंपारटेंट एमस्ना तिना तरह वाकिंग से अलवा अंकल हेल्थ की मंचदी ओ अला अलवाटी नी दी नी रूम डोर वेसको पोइन जन्म गोरका उठा गुड नाइट अंकल मणि सायंत्र अतट कल कंड बलवाटन अन्नी कल अभविस्ना अंकल मुझे पेपर मन मुझे पाप हाई मीनू निद्रेसाइर अंकल 
మా నాన్న అడగగానే ఇంట్లో ఉండడానికి ఎందుకు ఒప్పేసుకున్నావు ఏమో మీ నాన్న మాట్లాడిన మాటలకి తెలియకుండానే ఒప్పేసుకున్నా నిజంగానే తెలియకుండా ఒప్పేసుకున్నావా కాదు ఎందుకు ఒప్పుకున్నా నీకు తెలీదా తెలీదు నీ మొహం మీ నాన్న నన్ను ఇంట్లో ఉండమని అడిగాని ఆయన ఇంట్లో ఉంటా అని చెప్పలేదు కదా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళంగానే సిగ్గు నా ప్లేట్ నేనే తెచ్చుకున్నా నాన్న ఆకలి వస్తున్నా వస్తున్నా ఒక్క టూ మినిట్స్ అమ్మా అయిపోతుంది అవును నీ పేరేంటో నా పేరా అక్కి అఖిల్ మొన్న కింద ఫ్లాట్ లో దొంగతనం చేసి దొరికిపోయి అబ్బాయి పేరు అఖిలే కదమ్మా సరే గాని బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏందింటో ఓ కారం దోశ రాగి జావ అవునా అవే మేము తినవే సర్లే నువ్వు బయటికి వెళ్ళి తినేసిరా నీకు ఎగ్జాంపుషన్ ఇస్తున్నా బయటికి వెళ్ళడానికి వెళ్ళు దారులు తెలుసు కదా తెలీదు ఏం పర్లేదు మీను టిఫిన్ అయిపోయి ఉంటుంది వెళ్ళి తీసుకురామ్మా ఏమిటయ్యా నువ్వు ఇంకా వెళ్ళే దారి తెలియకపోతే మ్యాప్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళు మాకు తెలుసు నాన్న నువ్వు ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు విలన్లాగా ఇది మన కోసం ఏదో గొడవేసుకుంటుంది అంతేనమ్మా ప్రేమించిన వాడిని ఏదైనా అంటే కన్నోళ్ళు కషాయోళ్ళగానే కనబడతారు మరి నాకు అవేం తెలీదు అక్కి మనతోనే తింటాడు అక్కి ఏం బయటోడు కాదు మనం తినే అతను తిండేమోనమ్మా ఎందుకు తిండు తింటాడు నువ్వేంటయ్యా అప్పుడే వచ్చు మీరు మాట్లాడుకుందా విన్నాక కూడా నేను బయట తింటే నా మీనుకు నేను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వనట్టేగా అందుకే వచ్చేసా ఎలాంటివి మాట్లాడే నా కూతురు పడేసి ఉంటాడు నువ్వు వెళ్ళి పట్టరామ్మా మీను మీ నాన్న కాసేపట్లో ఆఫీస్కి వెళ్ళాక అవును మీ ఇంటికి ఎన్ని డోర్లు ఉన్నాయి ఇది కిచెన్ అన్ని రూమ్స్ కి ఒక్కొక్క డోర్ మీ నాన్న ఇల్లు మీరుంటా తీసుకున్నాడా లేక ఎవరికైనా రెంట్కి ఇద్దాం తీసుకున్నాడా కొన్ని కావాలంటే కొన్ని చెయ్యాలి పర్లేదులే డోర్ లేక క్లోజ్ చేసేయచ్చు టైం టెన్ అయింది మీ నాయన నైన్ థర్టీకి వెళ్ళిపోతాడన్నావు అదే తెలియట్లేదు వెళ్ళు వెళ్ళి గుర్చేపు ఇలాంటి విషయాలు అసలు లేట్ చేయకూడదు వెళ్ళు గుర్చే నాన్న లంచ్ బాక్స్ ప్యాక్ చేసుకున్నావా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కదా చా ఊరుకోమ్మా అలా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ఇంట్లో అఖిల్ని పెట్టుకుని నేను ఆఫీస్కి వెళ్తే ఏం బాగుంటుంది చెప్పు ఇదేనా నేను అఖిల్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏమి కూడా ఉంటాడా ఏంటమ్మా అంకుల్ ఏంటి బాబు ఏదో బాధపడుతున్నట్టున్నావు ఏం లేదు అంకుల్ ఏం లేదు కదా ఏం లేదు ఏం లేదు కదా సరిగా నా అడడం మర్చిపోయాను ఇంతకీ నువ్వు చేస్తున్న పని ఏంటో ఏనక నా పేరే తెలియదు బాబు ఇంకా జాబ్ ఏం తెలుస్తుంది బాబు పని సాఫ్ట్వేర్ అంకుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఓ మరి ఆఫీసు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంకుల్ అవును ఈ మధ్యన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఎంప్లాయీస్ని తీసేస్తున్నారని విన్నాను నీ టైం ఇప్పుడు అదేనయ్యా మీ కంపెనీలో లే ఆఫ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని అడుగుతున్నాను అనమాట మాకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని రావు అంకుల్ మాది గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ డిజైన్ చేసే కంపెనీ గవర్నమెంట్ అంటే ఊడడం కష్టమే లే నేను ఉద్దేశం నా జాబ్ పడమా ఏంటి సరే కానీ రా అలా లోపలి కూర్చుని హాల్లో పని చేసుకుందు కానీ పద మరి మీరు నాది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే మీరు వెళ్ళండి అంకుల్ నేను వస్తాను సరే కాదు కాదు మీరు నాకు వాట్సాప్లో డాక్యుమెంట్స్ పంపించండి నేనే చెక్ చేసి మీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తా ఓకే సరే అయితే మరి ఉంటా బాయ్ ఓ ల్యాప్టాపా వైఫై పాస్వర్డ్ కావాలా షేర్ చేయండి అంకుల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నీ నెంబర్ నేను సేవ్ చేసుకుని ఎందుకమ్మా టైమ్ స్పేస్ వేస్ట్ వేస్ట్ చెప్తాను రాసుకో చెప్పండి అంకుల్ గెస్ట్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ గెస్ట్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ ఎలా ఉంది పాస్వర్డ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంకుల్ అంటే అదే చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది అంటున్నా 
ఎవరు పడితే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈజీగా లేదు కదా లేకపోతే నా పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరినైనా రాణిస్తానా నా నెట్వర్క్ లోకి నేను మాటలు మామూలుగా ఉన్న మీనింగే వేరేలా ఉంది ఎక్కడికి దాహ అంకుల్ దాహ సరే వెళ్ ఏమైంది ఏంటి ఏమైంది మీ నాన్న నన్ను భయంకరంగా ర్యాగింగ్ చేస్తున్నాడు తెలుసా ర్యాగింగా నేను మాట్లాడుతున్నావు తర్వాత మాట్లాడుతులే గానీ ఒక కిస్ ఇవ్వచ్చు కదా చాలా బాధగా ఉంది లోపల నాన్న నేను ఇంట్లో పెట్టుకుని కిస్ ఏంటి నిన్ను ఇంట్లో పెట్టుకుని నన్ను టార్చర్ చేయట్లా ఒక కిస్ ఇవ్వడానికి ఏమైంది ప్లీజ్ బాబు అఖిల్ అంకుల్ నీళ్లు దొరికాయా వస్తున్నా పోని నేను వచ్చి వినా పర్లేదు అంకుల్ అయిపోయింది దాహం తీరిందా లైట్గా అదేంటి మంచినీళ్ళు టేస్ట్ బాగాలేవా టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది టేస్ట్ చేయనిస్తే కదా అదేంటి అంటే మీరు పిలిచేసరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసారు అనమాట అయ్యో పోని నేను తీసుకొచ్చి వినా మంచినీళ్ళు పర్లేదు పర్లేదు అంకుల్ తర్వాత అవుతా మొత్తానికి మీరిద్దరు మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అంకుల్ అదేనర్రా గుళ్ళు రోడ్డు మీద ఒకళ్ళకొకళ్ళు తెలియనట్టుగా బాగా యాక్ట్ చేశారు కదా మొత్తానికి ఒక షార్ట్ ఫిల్మే చూపించారు నాకు చాలు ఇక పని చూసుకోండి అవునబ్బాయి మీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారట కదా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలను గిరిగీసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తామా ఒకే ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా ఇది అంతే అంటే ఫ్యామిలీస్ లో వావి వర్స్ లో అవి ఉంటాయి కదా మనుషులు ఉన్న ప్రతి చోట వావి వర్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఫీల్డ్ ని బట్టి మారిపోవు కదా ఓహో అలా అంటావా సరే గాని మీ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి కష్టం తక్కువ జీతం ఎక్కువ అంటూ ఉంటారు కదా నువ్వేమంటావు తక్కువ కష్టపడతారు మీరు ఎలా చెప్పగలరు అంకుల్ నీట్గా కనపడతారేనా అంటే నీట్గా ఉంటే డబ్బులు ఉన్నట్టేనా పర్సనల్ లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కనబడకూడదని చెప్పి కొన్ని ఫీల్డ్స్లో ఇలా నీట్గా ఉండమని చెప్తారు ఆఫీస్లో మన ప్రాబ్లమ్స్ అవుతారు వాళ్ళకి అనవసరం కదా అంతేగాని వాళ్ళ దగ్గర ఏవో బాగా డబ్బులు ఉన్నట్టు కాదు అంకుల్ ఏ విషయం అయినా సరే ఒకసారి మనం బయట నుండి చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది లోపల నుండి చూస్తే ఇంకోలా ఉంటుంది అబ్బో ఏంటిది కొత్తగా నువ్వు వంట చేస్తానంటున్నావు ఓహో అఖిల్ ఉన్నాడనా ఏమనుకోకయ్యా తనకు అసలు వంటే రాదు ఏదో నువ్వు ఉన్నావని గొప్పగా చెప్పుకుంటోంది అంతే ఉండు నేనే వంట చేస్తాలే అవును నువ్వు మా వంట తింటావా మరి నీ టేస్ట్లు వేరేమో కదా పోని కర్రీ పాయింట్ ఎక్కడో చెప్పిన నువ్వు కర్రీ తెచ్చుకుందో నేను ఇంట్లో రైస్ పెట్టేస్తా మీ టేస్ట్ లో నచ్చుతాయి అవునా ఎలా ఎప్పుడు తిన్నావు అదే అప్పుడప్పుడు మీను కొన్ని రుచులు చూపిస్తూ ఉండేది దాంతో అలా అలవాటు అయింది తర్వాత మెల్లగా ఎడిక్ట్ కూడా అయిపోయా ఈడు సింగిల్ మీనింగ్ మాట్లాడిన డబుల్ మీనింగ్ లో ఉంటుంది ఏంటి అదే మైండ్ బట్టి ఉంటుంది అంకుల్ అదే టేస్ట్ చేయాలని కూడా చేయొచ్చు లేదంటే ఎంత బాగున్నా వికారంగానే అనిపిస్తుంది అవును ఈ డైలాగ్ డెలివరీ ఏదో తేడాగా ఉంది ఉపేంద్ర సినిమాలో ఉపేంద్ర లాగా ఏంటి నీకు వంట రాదా నువ్వు తినేవే వచ్చు అదేంటి నీ కోసమే నేర్చుకున్నాను ఎలా యూట్యూబ్ లో థ్యాంక్స్ నేనేం నీ థ్యాంక్స్ కోసం నేర్చుకోలేదు మరి మరి అంటే అమ్మ మీను వంట అయిపోయింది మీను ఇక్కడే ఉంటుంది ముందు నువ్వు తిను అమ్మా ఇప్పుడు దొరికే ఒంటరిగా ఒక్కటి కావాలి మీను ఏంటి నీకు తెలిసిందే 
ఏది అదే నీకు బాగా తెలుసు నాకు బాగా ఏం తెలుసు పిచ్చిదానా మా మగాళ్ళకి కావాల్సిందే ప్లీజ్ అది నాన్న బుక్ తీసుకోవడానికి వచ్చాను యా నేను అదే హెల్ప్ చేద్దాం వచ్చానికి సరే పదండి హాల్లోకి వెళ్ళి పని చేసుకుందాం అయితే హలో ఒక్క నిమిషం మీను ఒక్కటి ఇవ్వు మీను మీ అబ్బ నాన్న పెట్టుకుని ఏంటి పనులు నేనేమైనా ఇక్కడ చేస్తా అన్న ఏంటి నువ్వు చేసేది స్మోక్ పొద్దు నుండి గొంతు ఎండిపోతుంది చచ్చిపోతున్నా నువ్వే కదా డబ్బులు కట్టేది ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీను వచ్చారా వీడు ఉండు వీడు పని చెప్తాను ఆరంభికలమ్మా హలో అఖిల్ హలో నాన్సీ ఏంటి 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 అఖిల్ వై యూ గోయింగ్ ఆఫ్లైన్ కాన్స్టెంట్లీ వాట్ లేదు నేను ఆన్లైన్ లోనే ఉన్నా వి ఆర్ ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ ప్రొజెక్టర్ లో నువ్వే హైలైట్ అవుతున్నావు ఆఫ్లైన్ వెళ్తున్నావు ఆన్లైన్ వస్తున్నావు లేదే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం చూపి నీకు నా దగ్గర వర్క్ చేయాలి అని లేకపోతే గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై టీమ్ అఖిల్ నాన్సీ డోంట్ టాక్ టు మీ లైక్ దిస్ ఐ మే కీ డెవలపర్ నాకు ఇచ్చిన పొజిషన్ నేను అడిగితే నేను నీకు అవసరం ఇచ్చాను నాకేదో పని రాక కాదు నీకేదో బాగా వచ్చని కాదు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు నీ కాలు పట్టుకోమంటావా నాన్సీ యు ఆర్ క్రాసింగ్ యువర్ లిమిట్స్ అమ్మా మీను వెళ్ళు వెళ్ళు అంటే చూడు అగైన్ 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 యు ఆర్ గోయింగ్ ఆఫ్లైన్ ఏయ్ నోర్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకొని మాట్లాడు అక్కి ఏమైంది ఏం లేదు మీను నువ్వు పో నేను నీ టీమ్ లీడ్ ని ఐ హావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు సే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దట్ ఐ హావ్ టు సే చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నాన్సీ అక్కి ఏమైంది ఏం లేదు నువ్వు పో shut your mouth akhil hey yavar muskovali i am going to file a complaint on you akki control akki just leave hmm. akhil hey bo chepta ardham gatleda ne em chestunna naaki telledu minu సారీ మీను నాకు నీ సారీ ఏం అక్కర్లేదు అది కాదు మీను ఒక పక్క మా టీఎల్ ఇంకో పక్క కమిడియన్ గాడు ఇప్పుడు నువ్వు కమిడియన్ అని ఎవరు నన్ను అది వేరే వాళ్ళని మా నాన్ననే కదా కాదు నిజం చెప్పు నిజమే చెప్తున్నా నా మీద ఒట్టే ఏ ఏం ఒట్టేసేది అవును మీ నాన్న కమిడియనే నేను రాత్రి నన్ను ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగాడు తెలుసా ఆధార్ కార్డు కావాలంట ఆయనకి నాకు తెలుసు ఏం తెలుసు పెద్దవాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఎందుకు అడుగుతారు ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫుల్ ఏమో తెలుసుకోవడానికి ఆహా మీ బాబా అలా చెప్పాడా నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నా గుర్తుంచుకో ఇంకొకసారి మా నాన్ననేమన్నా నేను ఊరుకోను మా నాన్న తర్వాతే నువ్వు అసలు దీంతో ఎందుకు గొడవపడ్డాను మా టీఎల్తో ఎందుకు గొడవపడ్డాను వీళ్ళ నాన్నని ఎందుకు అన్నాను ఏమైంది ఇద్దరు దూరంగా ఉంటున్నారు మీరు ఎప్పుడు ఏ విషయంలో అంత సీరియస్ అవ్వదు 
ఒకవేళ అయినా నేను కూల్ చేసేస్తా వెంటనే ఒక విషయంలో మాత్రం నన్ను ఏమైనా అన్నావా తన దగ్గర నన్ను వాళ్ళ అమ్మ అంటేనే ఒప్పుకోదు వాళ్ళ అమ్మ మీదనే అలుగుతుంది బయటికి మీను మీను ఈనాంటి ఇంకా పడుకోడు ఇంకా ఉంటాను బాబు గుడ్ నైట్ చెప్పరా ఎక్కడరా నేను నైట్ కూడా రాలేదు ఈ రోజైనా వస్తావా లేదా లేదు రాను కన్ఫామా ఏ అంతలా అడుగుతున్నావు అంటే మన ఆఫీస్ కర్రీస్ పాయింట్ లో ఒక అమ్మాయి ఉంది కదా ఎవరు ఆ కర్రీస్ చేసే ఆంటీ ఆంటీ కాదురా షీ ఈస్ జస్ట్ మ్యారీడ్ అంతే ఇండియాలో అమ్మాయిలకి పెళ్లి అయితే ఆంటీ అనే అంటారు పోబే ఎందుకు చేసావు చెప్పరా అంటే ఆ అమ్మాయిని తెగ్ కొట్టాను అనమాట నువ్వు కొద్దిగా లేట్ గా వస్తే బాగుంటది అని కొన్ని రోజులు ఇంటికి రాను ఊరెళ్ళవా లేదు మీను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా హే మామా నువ్వు కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ అనమాట నబ్బంగి ఎంజాయ్ మన ఒక రోజు వాళ్ళ బాబుకి లైవ్ లో దొరికాం కదా అందుకని కొన్ని రోజులు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండమన్నాడు అలా జరగకూడదురా నాకు కూడా అదే డౌట్ గా ఉందిరా కానీ వాళ్ళ బాబు కొంచెం సైలెంట్ అయ్యే విచ్చ లైట్ అలాంటప్పుడే ఇంకా ఎక్కువ అనుమానించాలి ఏమరా నాకు అసలు ఏం బుర్ర పని చేయట్లేదు అలాంటప్పుడే నా లాంటి మేధోల్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి ఆ కర్రీస్ అమ్మాయిని లైన్ లో పెట్టినట్టు ఐడియా ఇస్తావా ఏంట్రా పెళ్లి అయిపోయిన అమ్మాయిని లో పెట్టడం అంటే అది ఈజీ అనుకున్నావా దానికి ఓ ప్లానింగ్ విజన్ ఎంత ఉండాలి అలాంటిది మన ఆఫీస్ లో నాకు మాత్రం ఉంది అరే విసిగించకరా అందుకేనా నేను నైట్ కూడా రాలేదు అవును ఎలా ఉంది మొదటి రాత్రి బొంగులో రాత్రి నేనేదో శోభనానికి వెళ్ళినట్టు అడుగుతున్నావు సర్లే ఇప్పుడు అక్కడ ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నా ఏమరా అంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ చాలా తేడాగా ఉంది ప్రేమించుకున్న మీ ఇద్దరి మధ్య కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే మీ మధ్య ఎవడ ఉన్నాడ్రా అంటే మొత్తం మా మావే చేస్తున్నాడంటావా మేబీ అందుకే నువ్వు కాన్షియస్ గా ఉండాలి మీ మామ మీద ఒక కన్నేసి ఉంచు అవును ఇంతకీ నీ మామ నిన్నెందుకు ఉండమన్నాడని ఏమైనా క్లారిటీ ఇచ్చాడా లేదురా నేను కూడా అడగలేదు ముందే అదే గాడిదా మీ మామ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా తెలుస్తుంది కదా నీకు సరే ఓకే బాయ్ ఏంటి మన ప్రేమికుడు దిగాలుగా కూర్చున్నాడు మనతో పెట్టుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఇంక మనం హ్యాపీగా పడుకోవచ్చులే నమ్మేశాడు నాకు కూడా కావాల్సిందే అదే వాడు నాన్ననే తిడతాడా నేను ఏంటో చూపిస్తా వాడికి నాతో ఎవరైనా మాట్లాడితే గట్టి గట్టిగా అరుస్తా అప్పుడు కూడా నన్నే మెచ్చుకుంటారు సరే నీతో మాట్లాడితే కదా ప్రాబ్లం నాలోనే మాట్లాడుకుంటా ఆ రోజు మన లవ్ స్టోరీ సరే నా లవ్ స్టోరీ స్టార్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ గా వన్ మంత్ టూ డేస్ అయింది అంటే థర్టీ థర్డ్ డే నా పుచ్చి ముండ హలో ఏంటి నా లవ్ నా ఇష్టం నా ఇష్టం వచ్చినట్టు పిలుచుకుంటా నా బుజ్జి ముండ లూజ్ హెయిర్తో 
నా ఫేవరెట్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే చూసుకో వెనకాల ఏమన్నా తగులుతుంది ఏం కాదు నువ్వు నా ఫ్యూచర్ చూసుకో నేను నిన్ను చూసుకుంటా అవునా నన్ను చూసుకుంటావా ఏం చూసుకుంటావా నీకు ఎలా కావాలంటే అలా చూసుకుంటా నీకు నచ్చినట్టు చూసుకుంటా మరి నేను ఎలా ఉండాలి నువ్వు నాకు నచ్చేలా ఉండాలి ముద్దెచ్చేలా ఉండాలి నేను ముద్దొస్తానో లేదో తెలీదు కానీ నువ్వు మాత్రం నాకు రోజు ముద్దొస్తావు వద్దులే నేను ఒక్క ముద్దు తాగను మళ్ళీ మనమే వైరలేకపోతాం పదా అయ్యో అక్కి నువ్వేంటి ఇంటి వరకు వచ్చేసావు ఎవరైనా చూస్తే గొడవలు అయిపోతాయి మా నాన్న చూస్తే కొట్టేస్తారు కొట్టని చిన్నప్పటి నుంచి నా గురించి అలాగో చాలా దెబ్బలు తిన్నా ఇప్పుడు నీ కోసం తింటా ఇలా మాట్లాడేసే నన్ను పడేశావు చచ్చి నోడా నువ్వు లవ్ చేసినంత నిన్ను లవ్ చేయలేనేమో నువ్వు ఎంత లవ్ చేస్తున్నావు నీ హార్ట్ ఆల్రెడీ నాకు చెప్పింది ఇది నీ ఫస్ట్ లవ్ కదా అవును నేను ఇబ్బితనం నీ మాటలు తెలిసిపోతుంది తగులుతుంది నన్ను నిబ్బి అంటావా అప్పుడు కొట్టావు కదా ఆల్రెడీ గుర్తొచ్చింది కాదు కాదు నువ్వే గుర్తు చేసావు సారీ మీను అది కాదే అప్పుడేదో టెన్షన్ లో అలా అనేసాను అందరికీ టెన్షన్స్ ఉంటాయి సరే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను నార్మల్ అవుతా చెప్పు హా చెప్తారు మరి మా అమ్మాయిల స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ చెప్తే మీ అబ్బాయిలు ఎలా ఆడుకుంటారో మాకు బాగా తెలుసు ఆడుకుంటానా నేనా నీకు తెలుసు కదా నేను గేమ్స్ లో వీక్ అని అలాంటప్పుడు ఎలా ఆడుకుంటా చెప్పు ఇదే నీకు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వార్నింగ్ నన్నేమని అనుకోగాని మా నాన్ననేమనంటే నేను అస్సలు ఊరుకోను సరే నువ్వు నా రోస్టెడ్ చికెన్ వే అంటే మసాలా పూసి ఆయిల్ లో బాగా ఫ్రై చేసి ఆ చికెన్ ఏం చేస్తారు కొరుక్కుని తింటారు అందుకే నన్ను రోస్టెడ్ చికెన్ వే పో మీ టీఎల్ అమ్మాయే కదా అవును ఒక అమ్మాయితో మా నాన్న ముందు అలా మాట్లాడితే ఆయన ఏమనుకుంటారు నీ గురించి మా టీఎల్ ఎలా మాట్లాడుతుందో మీకు తెలియదు కాబట్టి మీరు వినలేదు కాబట్టి మీరు అలానే అనుకుంటారు నాదే తప్పని విన్నా నీదే తప్పంట ఒక అమ్మాయి ఎంత నెగిటివ్ గా బిహేవ్ చేసినా తను ఎవడైతే కరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తాడో వాడే అసలైన మెచ్యూర్డ్ ఫెలో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అమ్మాయి నేను బూత్లు తిరుగుతున్నా నేను సైలెంట్ కూర్చోవాలా ఉండు ఆ టైం వరకు మాత్రమే వదలద్దు నీ టైం వచ్చేంత వరకు టైం చూసుకొని రియాక్ట్ అవ్వు రియాక్ట్ అవ్వడం అంటే హర్ట్ చేయడం కాదు వీడు నన్ను హర్ట్ చేయగలని అమ్మాయికి తెలిసేలా చేయాలి అదే అసలైన మెచ్యూర్డ్ రియాక్షన్ ఏమో మేడం ఈ మైండ్ గేమ్ లో మా వాళ్ళు అయితే కాదు అది కాదక్కి మా నాన్న ముందు నీ క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అవ్వకూడదు కదా సరే మేడం గారు కోపం పోయినట్టేనా లేదు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏ అమ్మాయి పడిపోయేసరికి నా ఫ్రెండ్స్ నువ్వు ఓ పెద్ద వేస్ట్ కాడేవిరా నేను ఏ అమ్మాయి దగ్గర అని వదరా అనేవాళ్ళు ఇప్పటికీ నేను ఆ స్టేజ్లోనే ఉన్నానమాట మొహం పగిలిపోద్ది ఇంకోసారి అలా అన్నా అంటే నేను లేనా అయితే మీను అమ్మా మీను అమ్మో నాన్న ఏం చేయాలి అక్కి లెగు అబ్బా ఏం చేయాలి యోగాకి టైం అయిపోతుంది రామ్మ నాన్న ఇప్పుడే వస్తా ఒక టూ మినిట్స్ మీరు వెళ్ళండి సరే తొందరగా వచ్చాయి ఇప్పుడేమైందని 
అన్నాడా హమే అలాడు హమే అన్నాడు పొద్దున్నే రెడీ అయిపోయాడు నమస్తే అంకిల్ నీకు యోగా మెడిటేషన్ అంటే నచ్చవుట్గా మీను చెప్పింది అది ఇదివరకు అంకుల్ ఇప్పుడు మీను చూస్తుంటే నాకు కూడా చేయాలనిపిస్తోంది ఏంటది యోగా అంకుల్ అవునా మార్పు మంచిదే కదా నాన్న అవునమ్మా మార్పు ప్రతి దానిలోనూ వస్తుంది ప్రేమలో కూడా వస్తుంది అది నువ్వే చూస్తావు కదా అవును నువ్వు చిన్నప్పటి నుండి యోగా చేస్తున్నావా ఏ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటాను ఎప్పుడు అవే ఆలోచన నాన్న ఆంధ్రాకి కొత్తగా ఉన్నాను వచ్చారంట కదా అవునమ్మా అయితే రేపు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో హుయి సెకండ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఏపీ అంటే ఇప్పటి ఆయన పేరు చెప్పాలా లేకపోతే కంబైన్డ్ ఏపీ గవర్నర్ పేరు చెప్పాలా అది అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటుందమ్మా దీనికి యాక్చువల్లీ త్రీ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఏంటవి హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అవే అయ్యో వీడు వీడు చెప్తాం సార్ వన్ సెకండ్ మూసుకొని కూర్చో వీణ నా కూతురు ప్రేమిస్తోంది చదువులో టాపర్ యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతోంది వీడు అవసరమా నా కూతురికి చచ ఆడపిల్లని ఒంటరిగా పంపించకూడదని మా ఊర్లో పెద్ద అని చెప్పారు అందుకే సాయంకాలం కల్లా పంపించేస్తా బాయ్ ఇంకెప్పటికి ఏంటి సిగరెట్ స్మెల్ వస్తుంది పాపోయి ఎనకి వాసన వచ్చేసినట్టుంది అంటే నాన్న ఫ్యాన్సీ షాప్ కి వెళ్ళామా షాప్ బయట ఎవడో తెగ్గ స్మోక్ చేస్తున్నాడు నాకు తెలిసి ఆ స్మోకే మాకు అంటుకుని ఉంటుంది అవునా బాబు ఎందుకు దాక్కుంటున్నాడు బాబు బట్టలకు కూడా అంటుకున్నట్టుంది అవునా ఆ స్మోక్ నా మీదకి వస్తుంటే అక్కీ అడ్డున్నాడు దాంతో ఎక్కువ స్మోక్ అక్కీకే అంటుకుంది అంటుకునే ఉండుంటుందిలే కొన్ని అంటుకుంటే అంత తొందరగా వదలవు కూడా సరే లోపలికి వెళ్ళండి వీడల దొరికాడు నా కూతురికి వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకుని పర్ఫ్యూమ్ కొట్టుకో ఇలానే ఉండి డౌట్ పెంచకు నువ్వు నీ వెదవ సిగరెట్లు పెదవ సిగరెట్ సారీ చెప్పు సిగరెట్ కి అస్సలు చెప్పను చెప్పవా వద్దులే మళ్ళీ మొదలెడితే నేనే ఆపను బా ఏంటి మళ్ళీ చెవునొప్పా ఏజ్ కానీ ఏజ్లో చెవులు కొట్టించుకుంటే ఇదిగో ఇలాగే నొప్పు వస్తుంది ఉండు ట్యాబ్లెట్ తెస్తాను అవును నువ్వు ఇప్పటికీ ఇయర్రింగ్స్ ఎందుకు పెట్టుకోలా చెవులు కుట్టిస్తే నేను ఎక్కడ ఏడుస్తానేమోనని మా నాన్న కుట్టించలేదు నువ్వు ఇయర్రింగ్స్ పెట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటావు తెలుసా అచ్చమ్మ బెజవాడ దుర్గమ్మలా ఉంటావు మీనాక్షి నీ దుర్గమ్మతో పోలుస్తున్నావేంటి ప్రతి ఆడదే దేవత ఊరుకో పేరు పేరుకో కదా హలో అక్కి ఒకసారి మీ టెర్రస్ మీదకి రావా ఏంటి రమ్మన్న
ఎలా ఉన్నాయి ఇంకా నేను వచ్చి నన్ను చావే దూరం చేయాలి యూఆర్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ద లక్కీయస్ట్ రాగి ముద్దలు తిన్న బాడీ కదా స్ట్రాంగ్ బాడీ ఏంటి మనోడు ఎదికేస్తున్నాడు ఇది అస్సలు మన దగ్గర ఉండకూడదు ఏంటి పెరుగు తోసేస్తున్నాడు ఓహో నాడికి పెరుగు పడదనమాట మీను అమ్మా మీను దాహంగా ఉంది కొంచెం మజ్జిగ పట్టరమ్మా అఖిల్కి మమ్మ మజ్జిగ తనకి దాహంగా ఉండి ఉంటుంది అసలే మనం మంచి కూడా సరిగ్గా తాగనలేదు అనుకున్నాడు ఇవ్వు మజ్జిగ ఇవ్వు అక్కి కర్డ్ బటర్ మిల్క్ తాగడు నాన్న నువ్వు ఇచ్చినా తాగడా నీ కోసం ఏదైనా చేస్తానన్నాడు మజ్జిగ్ కూడా తాగలేడా అయినా అతనారోగ్యం కోసమే కదమ్మా మనం ఇచ్చేది ఫ్యూచర్లో కలిసి ఉండాల్సిన వాళ్ళు అతనారోగ్యం చూసుకోవడం కూడా మంచిదే కదా ఇవ్వు మజ్జిగ్ ఇవ్వు ఏంటిది మజ్జిగ దాని బదులు కొంచెం విషయం ఇవ్వాల్సింది ఏంటి నాకు ఈ పెరిగి ఇట్లాంటివన్నీ నచ్చవని నీకు బాగా తెలుసు కదా మరి అప్పుడు కాఫీ తాగావు నేను ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడంటే నీతో ఏదో టైం స్పెండ్ చేయడం ట్రై చేసా కాబట్టి అలా చేశాను తర్వాత ఎన్నిసార్లు కక్కు నన్ను తెలుసా స్టార్ట్ అవుతుంది మనం కొంచెం పక్క తప్పుకుందాం అంటే నా మీద ప్రేమ నేను ఉన్నప్పుడు మాత్రమేనా ఆ తర్వాత చీదరిచ్చుకుంటావా అలా నేనెప్పుడు అన్నాను ఇప్పుడు నా కోసం తాగుతావా తాగవా లేనిష్టాన్ని కాసేపు చూపించచ్చు మీను ఎక్కువసేపు మేనేజ్ చేయలేం అంటే నా కోసం ఏం చేయవా నువ్వు నా కోసం సిగరెట్ మందు తాగుతావా చెప్పు తాగలవా కదా ఇది నాకు నచ్చదు అవి నీకు నచ్చవు ఇప్పుడు ఏమంటావు నా కోసం అలవాటు చేసుకోనంటావా ఇంకెప్పుడు ఇలా మాట్లాడక నేను నీ ఇష్టాల గురించి నా ఇష్టాన్ని వదులుకోలేను ఇప్పుడు నిన్ను వదులుకోమని చెప్పలేదు నేను అలవాటు చేసుకోమని చెప్తున్నా ఇష్టాన్ని వదులుకోవడం ఇష్టం లేని అలవాటు చేసుకోవడం రెండు ఒకటే మీను తొక్కలో మధ్యకి ఏదో ప్రాణాలు తీసుకోమన్నట్టు మాట్లాడతావే అది కాదు ఒకళ్ళు ఇష్టపడుతున్నా అంటే వాళ్ళ ఇష్టాలు కూడా ఇష్టపడాలని రూల్ లేదు నీ ఇష్టాలు వేరు నా ఇష్టాలు వేరు ఈ మాత్రం అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే ఎవరు కలిసి ఉండలేరు అసలు నన్ను ఎందుకు ఉండమన్నారు అంకల్ నిజం చెప్పండి నీకు తెలిసే ఒప్పుకున్నావు అనుకున్నాను తెలీదు ఆ రోజు అన్నావుగా పిల్లల ప్రేమలు పెళ్లి వరకు వెళ్ళకపోవడానికి కారణం వాళ్ళ పేరెంట్సే అని అది ఎలా అవుతుందో చూద్దాం రమ్మన్నాను దూరంగా ఉండేవాళ్ళ ప్రేమలు ఎందుకు బాగుంటాయో తెలుసా వాళ్ళు కలిసి ఉండరు కాబట్టి అర్థం కాల ఏదో రోజుకు ఒకసారి వీడియో కాల్ లో చూసుకోవడం వారానికి ఒకసారి కలవడం అలాంటప్పుడు ప్రేమ బానే ఉంటుంది కానీ కలిసి ఉంటేనే కదా అసలైన ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలిసేది మనల్ని అర్థం చేసుకుని ఉండడానికి మనతో అడ్జస్ట్ అయి ఉండడానికి చాలా తేడా ఉంది నువ్వు నా కోసం మారనన్నావంటే నా మీద లవ్ లేనట్టే కదా ఇది ఇలా అర్థం చేసుకుందా ఏడెందుకు చేస్తున్నాడు రే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నేను రాలేను పెట్టే అసలు ఇక టెన్షన్తో చేస్తుంటే మళ్ళీ వీళ్ళ పార్టీలో ఒకటి
ఏం చేస్తున్నాడు మనోడు ఇక్కడున్నాడా ఏదో టెన్షన్ పడుతున్నట్టున్నాడే చూద్దాం ఏదో చాలా కాల్స్ వస్తున్నట్టున్నాయి అంటే ఫ్రెండ్ కూడా అబ్రాడ్ నుండి వచ్చాడు అందుకే చిన్న పార్టీ అంతేనా వెళ్ళు మరి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఎన్ని పెక్స్ వేస్తావు ఏంటి మినిమం ఫుల్ బ్రాండ్ బట్టి కాకపోతే మీనింగ్ నేను తవ్వుతా అని తెలీదు అందుకే డోంట్ వర్రీ నువ్వు వెళ్ళి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసిరా నువ్వు వచ్చేంత వరకు నేను మెలకుగానే ఉంటాను కదా మీరు సూపర్ వెళ్ళు వెళ్ళు వస్తావు కదా దీన్ని ఎలా తిప్పాలో నాకు తెలుసు అమ్మా అఖిల్ బయటికి వెళ్ళాడు అతను వచ్చేటప్పుడు లేట్ అవుతుందిట నాకెవరు నిద్ర రావట్లేదు అతను వస్తే కొంచెం తలుపు తీస్తావా చెత్తదా నేను కోపడ్డా నన్ను బ్రతిమలా ఉండడం మానేసి బయటికి వెళ్తాడు రాని వాడి పని చెప్తా టైం రెండైంది ఇంకా రాలేదు వచ్చినట్టున్నాడు తొందరగా డోర్ తీయండి మేనో పడుకుందా అంకల్ దొరికాడు అంకల్ లేడా మీను నువ్వు తాగుతావా చిచ్చి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ చేస్తేనే కొంచెం నేను మజ్జిగిస్తే తాగవు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ మందు పోస్తే తాగుతావు అంటే మందు కొంచెం మంచిది అంటారు కదా అందుకే ఇతర కుట్టి చంపేస్తా ఉంది ఇంకోటి అది పెట్టుకుంటే ఇదే నన్ను వచ్చేసే పనులు నాన్న లేచాడా ఇది ఇంకా ఉందట్రా బాబు స్టమక్ ఇస్ హర్టింగ్ నువ్వు లేచే వరకు ఇక్కడే ఉంటా రేపు పొద్దున్న లేస్తావు కదా చెప్తా నీ సంగతి ఈయనేమైపోయాడు అసలు డోర్ తీయకుండా కార్మా ఏమఖిల్ పొద్దునే లేచావు మెడిటేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా నా ముఖం చూస్తే మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళ ఉందా అంకుల్ ఏ ఏమైంది నేను నైట్ ఉంటా అన్నారు కదా ఓ అదా నేను ఉందామనే అనుకున్నానమ్మా కానీ మీ నువ్వే నన్ను ఫోర్స్ చేసి మరి నిద్రపోమని పంపించేసింది నేనేమో నీ గురించి చెప్పలేనా ఏ మళ్ళీ నిజం తెలిసిపోతుంది కదా మీరు చెప్పపోయినా తెలిసిపోయింది అంకుల్ ఏమైంది అంతా అయిపోయింది ఇన్నాళ్ళు ఎంత కష్టపడి కవర్ చేశాను మొత్తం బయటపడిపోయింది నిజానికున్న పవర్ అదే బాబు ఎంత దాద్దాం అనుకుంటే అంత త్వరగా బయటపడిపోతుంది సరే మరి ఎంత కోపడాలా ఆడపిల్ల కోపం మగాడి చేసిన తప్పును బట్టి ఉండదయ్యా ఆ తప్పు బయటపడిన విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే ఆ మ్యాటర్ ఎక్కడైనా పేరెంట్స్ చెప్పడానికి భయపడతారు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంట్లో ఉండమని ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఎంత మంచోళ్ళు అంకుల్ మీరు అన్ని బాగున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంకుల్ వీళ్ళకి ఎలా పడితే అలా బిహేవ్ చేస్తారు అంతా బాగానే ఉన్నట్టుంది కదమ్మా ఏం బాగున్నాడు అంకుల్ రోజుకల్లా రియాక్ట్ అవుతుంది మీ నువ్వు గురించి నీకు తెలిసే ఉండి ఉంటుంది కదా ఈ అమ్మాయిల గురించి ఎంత తెలిసినా తక్కువే అంకుల్ ఎప్పుడైనా బిహేవ్ చేస్తారో వాళ్ళకి తెలీదు ఏ మీ అబ్బాయిలందరూ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేయొచ్చా నిజాలు దాచచ్చా అది కాదు మీను సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు అమ్మాయిలే కాదు మనుషులందరూ ఒక్కొక్కలా బిహేవ్ చేస్తారు అంతోటి దానికి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలని సపరేట్ చేస్తూ మాట్లాడక్కర్లేదు నాన్న ఈ రోజు నేను యోగా చేయను ఎవడైనా నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తే అస్సలు బాగోదు నన్ను మీ ఇంట్లో ఉంచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంకుల్ ఫ్రాంక్ గా చెప్పండి
అదే నిన్న చెప్పాను కదా నిజంగా అదేనా ఏ నీకు వేరే ఏమైనా అనిపిస్తుందా సిచ్యువేషన్ చూస్తే అనిపించలేదు కానీ ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది అంకుల్ తేడాగానా నువ్వే ఇందాక అన్నావుగా ఏ ఫాదర్ నాలో ఉండడని మళ్ళీ ఇదేంటి అదంతా ఓకే బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి కానీ పోనీ నువ్వు కూడా మీనుతో మాట్లాడుకు అలుగు వదిలేస్తానని భయపెట్టు లేదంకుల్ ఏ మోషన్ ఎక్కువసేపు ఉండదు అయినా నేను ఎప్పుడో ఫిక్స్ అయిపోయాను తను ఎప్పుడు వదులుకోకూడదు మరి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అదే అర్థం కావట్లేదు అంకుల్ భయంగా ఉంది ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి ఉంటే ఇదే జరుగుతుంది అదేం కాదు అంకుల్ మా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు కొట్టుకోవడం చూడాల కనీసం ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు తిట్టుకోవడం చూడాల మాకే ఎందుకు ఇలా మీ నువ్వు గురించి నీకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసు టూ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ నుండి నాకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు తన్ని ఈ చేతులతో పెంచా నేనే తన్ని ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు తను ఏమంటే నేను అదే అన్నాను ఇదంతా నాకెందుకు చెప్తున్నారు అంకుల్ తన్ని నార్మల్ చేయడానికి ఏం చేయాలో చెప్పండి నాకు తెలీదు అఖిల్ కలిసి ఉండడం అంటే ప్రేమించుకున్నంత ఈజీ కాదు పోనీ మీరే ఏదైనా మాట్లాడి మీ నూనె కూల్ చేయొచ్చు కదా ప్రేమ అంటే ఏంటి ఒక పర్సన్ ఇష్టపడటం ప్రేమగా చూసుకోవటం ఒక పర్సన్ ని అర్థం చేసుకోవడం ఆ పర్సన్ తోనే కలిసి ఉండడం ఆ పర్సన్ కి ఏం కావాలన్నా మనమే చూసుకోవడం తనకి అన్ని మనమే అయి ఉండడం ప్రేమలో ఇవన్నీ ఉంటాయి అఖిల్ లవ్ లో పడ్డానికి ఎవరైనా హెల్ప్ చేయొచ్చేమో గాని కలిసి ఉండడానికి మాత్రం ఎవ్వరూ ఏం చేయలేరు ఎవరికి వారే డీల్ చేసుకోవాలి మీను మీను డోర్తే మీను ఒక్కసారి నాతో మాట్లాడు మీను మాట్లాడితే నాకు తెలిసేది మీను మీను ప్లీజ్ మీను అయినా నేను వాడిని ఏం అడిగానని జస్ట్ నా కోసం మజ్జిగ తాగమన్నా అంతే కదా దానికి ఇంత రెచ్చిపోవాలా రైటర్ లాగా పెద్ద డైలాగులు కూడా వేస్తున్నాడు నా కోసం మజ్జిగ తాగలేడా వాడి కోసం ఎన్ని చేశాను వెజ్ అయి ఉండి నాన్ వెజ్ షాప్కి వెళ్ళానా ఎన్ని ఐటమ్స్ వేసాను వాడి కోసం పైగా నాన్న ఇంట్లో ఉండగానే తాగొస్తాడా తాగితే తాగాడు అలవాటు ఉందంటే నా దగ్గర ఎందుకు తాయాలి ఎందుకు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏమైంది వీడేం బట్టలు తీసుకురామన్నాడు ఏం అసలు పట్టించుకోవట్లేదంటే రే ఎక్కడున్నావురా నేను మీనాక్షి ఇంటి బయటే ఉన్నా రా వీళ్ళ మధ్య ఏమైనా గొడవ జరిగిందంటావా ఒకవేళ గొడవ జరిగితే మనోడు ఎక్కడ ఉండడే ఏమైందంట బాబు ఎదురుగా మనిషిని పెట్టుకుని కూడా పలకరించదు ఏంటి మనం మనం చూస్తామని చెప్పి ఏమైనా కోపం ఉందంట అదే పట్టించుకుంటాం మనం ఎందుకు పట్టించుకుంటాం ఇదిగోరా బాబు నీ బట్టలు నేను వెళ్తా బాబు నేను కూడా వస్తాను ఏంట్రా ఏమైందని మీరు ఎవరు వస్తుంది నన్ను పట్టించుకోవట్లా ఎందుకు పట్టించుకుంటుంది పొగరు దానికి ఒళ్ళంతా ఏమైందిరా తొక్కలో మజ్జిగ కోసం గొడవరా మజ్జిగ కోసమా అయినా మజ్జిగ నీకు నచ్చదని తెలుసు కదా తెలుసు కానీ ఎందుకు అంత ఫోర్స్ చేస్తుంది అర్థం కావట్లేదు నాకు నచ్చదు అని చెప్పి తెలిసినా సరే చేస్తుందంటే మీ మధ్య ఏమైనా జరిగిందా నిన్న నైట్ తాగొచ్చి మీనుకు లైఫ్ లో దొరికిపోయా అయితే మీనుకు నేను తాగుతా అని తెలియదురా అదేంట్రా నీకున్న స్పీడ్ కి మొత్తం చెప్పేస్తా అనుకున్నా చెప్తే అక్కడ మళ్ళీ ఇందులో కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ పడతాయని చెప్పలా ఇలాంటివి తెలిసినప్పుడే రా వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో వాళ్ళకి తెలియదు ఇది ఒక్కటే కాదులేరా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటే వద్దులేరా అవన్నీ చెప్పేప్పుడు నీకు టెన్షన్ పెట్టలేను సరే కానీ నీళ్ళు ఎవరికి ఇంకెవరైనా సిస్టర్స్ ఉన్నారా ఏ అంటే ఏం లేదు నువ్వు లవ్ చేస్తున్నా అంటేనే ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు కదా నేను కూడా ట్రై చేద్దామని ఒక్కదంతా నేను వేగలా చేస్తుంటే నీకు ఇంకోటి కావాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ సర్లే నాకెందుకో మీ మామ మీద డౌట్ రా రే నేను ప్రేమించా అని తెలిసా కూడా నన్ను తెచ్చుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకున్నట్రా నాకు అక్కడే డౌట్ వచ్చింది అంటే అంటే మీ లోన్ డిస్టర్బ్ చేయడానికి మీ మా వయసు పెద్ద ప్లాన్ ఏమో ఇది ప్లాన్ వేసి మరి నన్ను ఎవడైనా ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడారా ఏ ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు అర్థం కావట్లా రే దీనికి ఒక థీమ్ ఉందిరా ఇద్దరు శత్రులు ఒక చోట ఉన్నారనుకో వాళ్ళ మధ్య కోపం తగ్గి కనీసం ఫ్రెండ్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఇద్దరు మిత్రులు ఒకే చోట ఉన్నారనుకో వాళ్ళ మధ్య ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఖచ్చితంగా శత్రులు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఇద్దరు లవర్స్ ఒకే చోట ఉన్నారనుకో వాళ్ళ మధ్య ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సింబో సో సింబో సినిమా చూడలేదా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసరా రే నేను పెచ్చ పెచ్చి వీడియోలు చూస్తా అనుకున్నావా నేను పెద్ద పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటా ఏవి అవి కాదురా 
జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి వీడియోస్ ఆర్జీవి సైకలాజికల్ వీడియోస్ అవి అంటే వాళ్ళందరూ చెప్పినట్టుగా జరుగుతుంది అన్న లైఫ్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి పైగా మీ మా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఆయనకి ఇలాంటివి డీల్ చేయడం చాలా ఈజీ సో మీ మధ్య ఏం జరిగినా సరే నువ్వు ఎక్కువ రియాక్ట్ కాకు సరే నేను ఆలోచిస్తా దీని గురించి ఏయ్ మనం ఇచ్చే ఛాన్స్ ని బట్టే ఉంటుంది రా మన లైఫ్ ని ఎవడ ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు అనేది సార్ నేను చూసుకుంటా పద సరే అఖిల్ కూడా ఇవ్వమ్మా నేను వాడికేమి ఇవ్వన్నా అలా అంటే ఎలా తల్లి చిన్న చిన్న వస్తుంటాయి పోతుంటాయి ఈ మాత్రం దానికి ఎలా అయితే ఎలా పోనీ అఖిల్ తగ్గలేదు అనుకో నువ్వే తగ్గచ్చు కదా లవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా లవ్ చేస్తే ఏది పడితే అది అంటాడా అయినా నేనెందుకు తగ్గాలి తగ్గకపోతే ఎలా అమ్మా నువ్వు ఆడపిల్లవి అబ్బాయి ఏం చేసినా అమ్మాయే తగ్గుండాలి ఈయన మనకు సపోర్టా దానికి సపోర్టా నీ ఇష్టం మీను నువ్వు లవ్ చేసావనే అబ్బాయిని వచ్చి ఇంట్లో ఉండమన్నాను నువ్వేం చెప్తే చేస్తాను చూసావా నాన్న నువ్వు ఎంత మంచి ఛాన్స్ ఇచ్చినా వాడెంత ఎగస్ట్రాలు చేస్తున్నాడో ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా నేనేం చేయగలను నువ్వు ఆనందంగా ఉండడానికి ఏం చేయాలో అదే చేస్తాను ఇది అందుకే చేశాను ఈయన దెబ్బ మీద ఆయింట్మెంట్ పోస్తున్నాడా కారం జల్లుతున్నాడా ఏం అర్థం కావట్లా విన్నావుగా వినే ఉంటావులే నోరు తెరిచి చంపేస్తా కూర్చో కింద కూర్చో కూర్చో ఏంటి ఎక్కువ చేస్తున్నావు నేను మాట్లాడేటప్పుడు వినవా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతా నువ్వు వినాలి నీకు వేరే ఆప్షన్ లేదు నన్ను కొడతావా అసలు మా అమ్మనాన్ని కూడా ఎప్పుడు నేను కొట్టలేదు తెలుసా అంటే వాళ్ళు కొట్టే ముందు నేను పారిపోయి ఉన్నాను అనుకో నవ్వుతున్నావంటే ముయ్ ముయ్ నవ్వకు నేను దవోషన్ మాట్లాడుతుంటే నవ్వుతావా నేను ఎంతమందిని లవ్ చేస్తున్నా నన్ను లవ్ చేస్తున్నా మై ఫస్ట్ నువ్వే నేను చెప్పి ఎంత ప్రేమించా నేను చెప్పు చెప్పు ఓహో నోరు మస్తే కదా ఇప్పుడు వద్దు తర్వాత చెప్పు నీ బర్త్డే రోజు బాలయ్యబాబు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నీ పేరు మీద బ్లడ్ ఇచ్చాను నేను ఇచ్చానా లేదా ఆ రోజు ఆర్ఫనేజ్కి వెళ్ళి నీకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వచ్చాయని చెప్పి ట్వంటీ టూ రైస్ బ్యాగ్స్ పంచాను ఎవరైనా చేస్తారా అలా ఇంకెన్ని చేశాను డైలీ చికెన్ తినే నేను నీకు ఇష్టం లేదని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ తింటాను తగ్గించేశాను ముక్కలు ఏందో ముద్ద దిగదు నాకు అలాంటిది నేను ఇంటికి వచ్చి అడిగినా ముక్కు ఉందని అడిగానా నేనేదో బయట జరిగే ఊరికి రిఫరెన్స్ లా చెప్తే వాటిని మందానికి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తావేంటి నువ్వు అసలు నాకు నీ మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల ఇక్కడ దాకా వచ్చాం మనం అలాంటప్పుడు మనకెందుకే ఈ గొడవలు చేయి తీస్తున్నాను అరవకు ప్లీజ్ లాస్ట్ టైం చెప్తున్నా నీకే కాదు నాకు కూడా నువ్వు ఫస్ట్ లవ్ నువ్వు ఏదో చేసావని నేను లవ్ చేయలేదు నా మీద నీకున్న ఇష్టమే నేను ఇష్టపడేలా చేసింది ప్రతి అమ్మాయికి వాళ్ళ ఫస్ట్ లవ్ ఏ లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలని కోరుకుంటారు అందుకే నేను దానికి స్టిక్ అయిపోయాను ఈడియట్ నన్ను ఎవరు తిట్టినా ఊరుకోలేదు తెలుసా ఇప్పుడు ఊరుకో ఎందుకంటే యు ఆర్ మైన్ చెప్పరా ఈడియట్ అంతే నవ్వుతూ చెప్పు అంతే ఇంకోసారి నువ్వు కానీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్ మన మధ్య చచ్చావనుకో నేను నిన్ను వదిలేసి సన్నిసంలోకి వెళ్ళిపోతా వద్దు ఏంటి నవ్వుతున్నావు నేను చెప్పిన దానికి ఓకేనా ఓకే అవును నా బర్త్డే ఖర్చు పెట్టినామని నువ్వు సంపాదించిందా లేకపోతే ఎక్కడైనా అప్పు చేసావా అప్పు చేసా అప్పా అప్పా కాదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళని అడుగు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత అప్పు చేస్తున్నారు తెలుస్తుంది అయినా అప్పు దేనికి లవ్ లో లేనప్పుడు నేను అలాగే అనుకున్నావాడిని లవ్ లో పడ్డాక తెలిసింది అప్పు అవసరం ఎంత ఉంటుందో నా కోసం నువ్వేం చేయొద్దు నన్ను లవ్ చేయ చాలు అవునా వచ్చా అమ్మా మీను నీళ్లు మరిపోతున్నాయి తెచ్చేనా ఏంటిదమ్మా ఇలా సడన్ గా అఖిలేమన్నా లేడే ఇక్కడ చూద్దాం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు వంటింట్లో లేడే ఓహ్ బాల్కనీలో ఉన్నాడా చా ఏం ఆలోచించాను అనవసరంగా కంగారు పడ్డాను అమ్మయ్యా ఈ పొగ ఏంటి అంకల్ ఏదో కాల్తో అంది ఫైర్ స్టేషన్ కాల్ చేయనా 
పూజ జరుగుతోంది సాంబ్రాణి వేస్తున్నాను ఇంతకీ ఏ పూజ అంకుల్ వరలక్ష్మి వ్రతం అవునా ఎందుకు చేస్తారు ఇది ఆడపిల్లలు మంచి భర్త రావాలని చేస్తారు ఆంటీ కూడా చేస్తుంటే బాగుండేది కదా నీకు ఇంకా తగ్గలేదే ఏంటది నోటి దొరద అయినా మీను ఎందుకు అంకుల్ నేను మంచిగా దొరికాగా ఇంతకీ ప్రసాదం ఏం చేశారు మనం కూడా దీవించేద్దాం వద్దా ఓకే అమ్మా మీను మీను నాన్న ఇది అమ్మవారికి పూజ చేసిన తాడు కట్టుకో చాలా మంచిది సరే హలో చెప్పు అది మీ డాడీ నీకోసం ఇచ్చారు నీకు మంచిదని మా నాన్నకి నేను ఇంపార్టెంట్ నాకు నువ్వు ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ ఎంత అందంగా ఉన్నావు తెలుసా ఒక్క ముద్దు వచ్చి కదా నాన్న ఇంట్లో ఉన్నారా కి నన్ను టెంప్ చేయకు మీను ప్లీజ్ మీను ఒక్కటే పోనీ హాఫ్ కేస్ అదేంటి ఇద్దరు లోకలు పెట్టుకుంటే అదే హాఫ్ కేస్ చంపేస్తా ప్లీజ్ 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 ఒక్కటి పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం నా కోపం తెప్పీకు నీ కోపం వస్తే నాకు అస్తలాగా తెలుసా ఎందుకు దేవుడు అమ్మాయిల విషయంలో మమ్మల్ని ఎంత వీక్గా పుట్టించావు బ్యాట్స్మెల్ వస్తుందని తూపం వెలిగిచ్చా ఏంటకిల్ గేమా అవునంటు బాగా బిజీగా ఉన్నట్టున్నావు అదేం లేదు అంకుల్ ఎప్పుడు ఉండదే చెప్పండి అవునా అది సరే నీ గురించి ఏం చెప్పనే లేదు నాన్నకి నేను అడుగుతున్నాడు మీరు అడగలేదు అదేంటయ్యా మీను లవ్ చేస్తున్నావు మా ఇంట్లో ఉంటున్నావు నీ గురించి చెప్పకపోతే ఎలా సరే చెప్పండి ఏం చెప్పంటారు మొత్తం నీ గురించి నీ ఫ్యామిలీ గురించి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఓకే ఫస్ట్ ఏం చెప్పమంటారు నీ క్యాస్ట్ ఏంటి అదేంటయ్యా చెవిలో చెప్పావు మీరు అడిగారు కాబట్టి మీకు తెలిస్తే చాలు కదా అంకుల్ భలే వాడే ఈ క్యాస్ట్ల గురించి నీ ఫీలింగ్ ఏంటి అది ఏమైనా ఎమోషన్ అంకుల్ మనం ఫీల్ అవ్వడానికి ఒకప్పుడు వాళ్ళు చేసే పనులు బట్టి వాళ్ళు క్యాస్ట్ అని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని పనులు అందరూ చేస్తున్నారు కదా అలాంటప్పుడు మనకి ఎందుకు అంకుల్ ఈ ఫీలింగ్స్ నాకు తెలిసి క్యాస్ట్ అనేది అప్లికేషన్ ఫామ్ మీద ఫిల్అప్ చేసేది మాత్రమే అంతే తప్ప మనిషి క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేసేది కాదు కదా సరే సరే దేనికి ప్రతిదీ ఒక పెద్ద డిబేట్ లాగా కాన్వర్సేషన్ మారుస్తావు ఇంతకీ నీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పు 
పుట్టింది పులివెందుల పెరిగింది విజయవాడ డాడీకి అక్కడే కొన్ని బిజినెస్లు ఉన్నాయి సిమెంట్ అండ్ ఐరన్ డీలర్షిప్ ఉంది అలాగే వేరే డీలర్షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి అయితే బాగా సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ అనమాట అలాంటిదే నాన్న ఎంబీఏ అమ్మ సిఏ బిజినెస్ అన్ని అమ్మాయి చూసుకుంటుంది నాన్న డీల్స్ అవి చేస్తుంటాడు నువ్వు ఒక్కడేనా మేము ఆరుగురం ఇద్దరు అక్కలు నలుగురు అబ్బాయిలు నేనే లాస్ట్ అక్కలు పెళ్లి అయిపోయింది అంకల్ ఇద్దరు అనేది పెళ్లి అయిపోయింది మూడోడికి చూస్తున్నారు ముగ్గురికి సపరేట్ బిజినెస్లు ఉన్నాయి ఇంకా మిగిలింది నేనే పెద్ద ఫ్యామిలీయే బిజినెస్లు కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి అంటే మంచి ఫ్యామిలీయే అంటావు ఎవరి ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి మంచిదే కదా అంకుల్ మరి మా క్యాస్ట్ ఏంటో తెలుసా నాకు అది అవసరం లేదు అంకుల్ ఎందుకని నాకు కావాల్సింది లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ కానీ పేర్లు వాటి వెనకల తోకలు అవి నాకు అనవసరం అంకుల్ నీకు అనవసరం అయి ఉండొచ్చు కానీ మీ పెద్దవాళ్ళకి తెలియాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చుగా పైగా చెప్పాల్సిన ధర్మం కూడా ఉంది నాకు ఈ క్యాస్ట్ల గురించి ఆపేయండి అంకుల్ నాకు చాలా చిరాకు మా పేరెంట్స్ నుంచి మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు నాది పోచి అలాగే బాబు కానీ మాకంటూ కొన్ని అలవాట్లు ఆచారాలు ఉన్నాయి వాటిని ఎవరైనా బ్రేక్ చేస్తే మాకు కష్టంగా ఉంటుంది అలవాట్లు ఆచారాలు మనుషులకు ఉండేవే అంకుల్ మన వివేకం వల్ల అవివేకం వల్ల మనమే వాటిని క్యాస్ట్కి రిలీజన్స్ కంటించుకున్నాం మీ ఆచారాలకు ఏ డోకా రాదు వాటన్నిటినీ నేను గౌరవిస్తాను మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా సరే బాబు పని చూసుకో డిస్టర్బ్ చేసినట్టున్నాను అయ్యో పర్లేదు అంకుల్ ఇది పట్టు ఎవరు చూడలేదు ఇంకెన్ని రోజులు నాన్నకి భయపడుతూ ఇలా కలవడం మీ ఇంట్లో నేను ఉన్నన్ని రోజులే కదా రమ్మంటోంది అవును నువ్వు ట్యూషన్ చెప్పేదానివి కదా ఆ పిల్లలు ఎవరు రావట్లేదేంటి మన మధ్య డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకని టెన్ డేస్ లీవ్ ఇచ్చేసా అవునా మరి నీ కుక్క పిల్ల ఉండాలి కదా అది కూడా మనం లెక్క డిస్టర్బ్ చేస్తుందని పక్కింటి చిండుగాడికి ఇచ్చేసా పడుకుంది నిద్రలో కూడా ఎంత క్యూట్గా నవ్వుతున్నావా ఏనన్నాడా లేనట్టున్నాడులే ఎంత మొత్తం ఉన్నావే గుడ్ మార్నింగ్ అంకిల్ వెళ్తాను వెళ్తావా
బాబు అఖిల్ కొంచెం పనులు జరగని నువ్వు రెడీగా ఉంటాడు వాళ్ళు కావాలి పురుగులే <laughs> 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 నేను ఉండగా ఇంకోసారి ఇలాంటి వ్యధ వేషాలు ఇస్తాం అనుకో వార్నింగ్లు ఉండవు వారే అయితే మీరు ఎప్పుడు బయటికి వెళ్తారో చెప్తే వద్దులేండి వచ్చేసాడు మరి అంత అలా చూడక అఖిల్ దిష్టి తగులుతుంది నా కూతురికి ప్రేమతో చూస్తే దిష్టి తగలదు అంకుల్ అసూయతో చూస్తే తగులుతుంది మీను మీ నాన్న వంటలు అసలు బాగోట్లేదు ఏమైంది బాబు ఏం లేదు అంకుల్ నాలుగు కొరుకున్నాను పొరపాటున ఓ నిజం మీను మీ నాన్న అసలు ఉండొద్దని చెప్పు కావాలంటే నేను వండుతా యూట్యూబ్ లో చూసి ఏంటి ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తున్నావా నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలంటే మా నాన్న పెట్టిందే తినాలి ఇదేం టార్చర్ ఏంటిద్దరు ఏదో సీరియస్ డిస్కషన్ లో ఉన్నట్టున్నారు ఏం లేదు అంకుల్ పర్లేదు చెప్పు ఏంటి నా వంట నచ్చట్లేదా అవును అంకుల్ మరి అడిగి ఫుడ్ బాగుందని చెప్పు లేదు అంకుల్ చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది వచ్చేస్తా అఖిల్ ఏంటి అఖిల్ ఎక్కడికి వాటర్ అంకిల్ దాహం దానికి నువ్వెందుకు వెళ్ళడం అమ్మాయి వండింట్లోనే ఉందిగా అమ్మా మీను మంచి నీళ్ళు తీసుకురా వద్దు వద్దు ఏ నా దాహం చచ్చిపోయింది దాహం చచ్చిపోయిందా చచ్చిపోయింది అవునఖిల్ మీకు చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయి కదా నువ్వెందుకు జాబ్ చేయడం నువ్వు వదిలేస్తే పాపం ఇంకొక పూర్ ఫ్యామిలీకి హెల్ప్ అవుతుందేమో కదా నాకు ఐటీలో ఓన్గా కంపెనీ పెట్టి ఇంకొంతమందికి జాబ్ ఇవ్వాలని ఉంది దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి దానికోసమే ఈ జాబ్ అంతే తప్ప వేరేవాడు పట్టుకొట్టాలని కాదు అలాగే నా లైఫ్లోకి వచ్చే పర్సన్ కోసం పెట్టే ప్రతి ఖర్చు నాదే ఉండాలి దానికోసం కూడా ఈ జాబ్ అందుకోసం అప్పైనా చేస్తా అది కూడా నేనే తీరుస్తాను మనోడు మళ్ళీ ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు బాబు ఏంటిది హాయ్ మీనాక్షి ఈ దరిద్రుడు ఎందుకు వచ్చాడు వీడిప్పుడు ఏ పంట పెడతాడో ఏమో ఏంటి ఇప్పుడు వీళ్ళ విషయం ఎలా కవర్ చేయాలో చూద్దాం హాయ్ మామయా రారా ఏంటి సడన్ గా రోహిత్ రోహిత్ కాదు రోహిత్ శర్మ అదే అదే లేరా రోహిత్ శర్మ అంటే మనోడు కూడా మంచి బ్యాట్స్మెన్ ఏమో వీడెవడు ఎంత హైట్ ఉన్నాడు నాకన్నా తెల్లగా ఉన్నాడు ఇంతకీ ఏంటి ఇంత సడన్ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్లు ఇప్పుడు సడన్ గానే ఇస్తారు చెప్పు మరి ఎవరు ఏమైనాక్షి అవును అవును బాబా ఇంతకీ నువ్వు వచ్చిన పని ఏంట్రా ఏం లేదు బామని పిన్నింట్లో దింపడానికి వచ్చాను దారిలో కదా మిమ్మల్ని చూసినట్టుంటది కదా నేను ఇలా వచ్చాను మీనాక్షిని కూడా చూద్దామని చూసావుగా ఇంక వెళ్ళు బావా 
సరసం బావంటే అది మావై ముందు అవసరమా అమ్మేద స్వీట్లు పంపించినట్టుంది ఏంట్రా డబ్బా ఆల్రెడీ ఖాళీ అయిపోయినట్టుంది మీకు షుగర్ కదా మావయ్య స్వీట్లు తింటే మళ్ళీ ఎక్కువ అయిపోద్దని నేనే దారిలో వచ్చినప్పుడు తినేశాను నాకేం షుగర్ లేదు గాని ముందు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవు ఫ్రెష్ అవుతున్నా గాని ఇతనెవరు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కొడుకు ఫ్రెండ్ కొడుక మన ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నాడు ఏదో జాబ్ ఇంటర్వ్యూ ఉందని వచ్చాడులే ఈ మావయ్య ఒకడు ఎవరిని పడతాలని నమ్మేస్తాడు వద్దులే పొట్టు ముందు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవు ఏ రూమ్ లో ఫ్రెష్ అవ్వాలి ఇదిగో ఆ గెస్ట్ రూమ్ లోకి వెళ్ళు ఇదిగో అక్కడ అఖిల్ వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి నిరిటేషన్ తో వాటిని కలక్క నేనేం కలకనలే మీనాక్షి నువ్వేం చేస్తావు హాట్ వాటర్ ఏ టైప్ లో వస్తుందో నాకు చూపిద్ది గంట్రా చూసి చూడలే రా అంకుల్ ఏంటిది నా మీద ఎంత కష్టాలు చేస్తున్నాడు వాడు నా మేనలుడు అసలే వాడికి అనుమానాలు ఎక్కువ ఎవరి మీద అందరి మీద అన్నింటి మీద నువ్వు అయితే నాకెందుకు చెప్తున్నారు అంకుల్ నీ చెవులు సరిగ్గా వినబడుతున్నాయో లేదో అని బాగా అనిపిస్తుంది అంకుల్ ఏహే ఇలా చూడు వాడు ఇవాళ రేపో వెళ్ళిపోతాడు అప్పటిదాకా నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకున్నావన్న నిజం వాడికి తెలియని నేను చెప్పిన అబద్ధాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అయిపో అబద్ధం అంటే నాకు అసలు నచ్చదు అంకుల్ నేను చెప్పలేను అబ్బా పెద్ద హరిశ్చంద్రుడు మరి నువ్వు ఏయ్ సరిగ్గా నేను చెప్పింది ఫాలో వాడు అసలే మామూలోడు కాదు వాడికి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా మా ఫ్యామిలీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాడు అగ్రహారాలని కదిలి వచ్చేస్తాయి దేనికి నా పెళ్లి చేద్దాం అని ఈ వయసులో మీకు పెళ్ళి అండి అంకుల్ కావాలంటే నాకు మీకు పెళ్లి చేయండి నువ్వు ఇంట్లో ఉండాలంటే నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు ఫాలో అర్థమైందా సరేనా సరే వాడు మా బావ హాలో విన్నా కదా వాడికి చాలా అనుమానం ఎక్కువ నువ్వెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నాకు తెలుసు నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానన్న విషయాన్ని దాచి మీ నాన్న చెప్పిన అబద్ధాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి అంతే కదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంతే అవును నేను ఇక్కడ చెప్తానని నీకు ఎలా తెలుసు మీ అబ్బా కూతుళ్ళ మైండ్ సెట్ ఒకటే కదా బా నీ అంకమ్మ నేను పోతాను పో ఏంటి గోల ఆహా ఖచ్చితంగా ఇల్లు ఇద్దరి మధ్య ఏదో ఉంది చూద్దాం ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు బాగా బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు అదే నేను ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ నేను జర్నల్ చదువుతున్నాను బావా బావా మీనాక్షికి నేను భావన అవుతాను హలో మీనాక్షికి నేను భావన అవుతాను అవును బ్రో నువ్వు మా మావయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కొడుకువే కదా మావయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కొడుకు నీకు ఏమవుతాడు మీనాక్షి బ్రోయే కదా బ్రోయే కదా చంపస్తాను నేను ఏం చెప్పినా నువ్వు నమ్మనప్పుడు నువ్వే ఏదో ఒకటి అనుకుంటావు కదా అదే అనుకో బావా మీనాక్షి నీకు గుర్తుందా చిన్నప్పుడు ఇద్దరు కలిసి తిరిగేవాళ్ళం కలిసి తినేవాళ్ళం కలిసి ఆడుకునే వాళ్ళం కూడా మావే నీ కోసం ఏం తీసుకొచ్చినా కూడా దాచిమరి తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చేదానివి గుర్తుందా గుర్తులేదు గుర్తులేదు బావా మీకు వచ్చింది తెలుసా మన మనుషులంతా ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ కావో అవి అస్సలు గుర్తుపెట్టుకోమంట ఎక్కడ దీని వెక్కిల నవ్వులు ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదో ఉంది కథలు చెప్తున్నాడు కథలు అయ్యో అక్కి ఎందుకు అలా మాట్లాడావు నేనే మాట్లాడా మనందరం చేసేదే చెప్పా చూడు మన మీద డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది అందుకే అలా సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయాడు నేనేం చేశా ఏం చేసావా ఇక నువ్వు వాడి ముందు సైలెంట్ గా ఉండు సరే నా పుచ్చి ఉంటా ఇంకేంట్రా ఊళ్ళో విశేషాలు ఏంటి ఏమంటే మామయ్య ఎప్పుడు కాబట్టి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తున్నాను కదా నీ నోట్లో ఏం ఆగాయనరా దరిద్రుడా ఏంటి మీనాక్షి పిలిచావా లేదు బావా ఫెదవకన్నీ వినబడిపోతాయి ఇంతకీ నీ జాబ్ ఎలా ఉందిరా 
నాజాబ్కే మావయ్యా సూపర్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆస్ట్రేలియా కూడా పంపిస్తా అంటున్నారు ఈ లోపే పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను అప్పుడే పెళ్లికి ఏం గంగారు లేరా ముందు కొన్నాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చూసుకుంటారు లేదు నీ పెళ్లి సంగతి ఏంటి మా వాళ్ళు చూసుకునేది మన ఇంట్లో నాడవాళ్ళు ఊరికే ఉంటున్నారా బయట ఎవరొకరు లవ్ చేస్తున్నారు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి బాధపడుతున్నారు తిరిగి మళ్ళీ మన వాళ్ళు పరువు కాపాడడం కోసం ఇంట్లో ఉన్న ఎవరో తెంగరోడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారు మన ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు మన కోసం కన్నట్లేదు బయట ఎదల కోసం కన్నట్టుంది ప్రతిసారి అలా జరగదు లేరా ఎందుకు జరగదు మనం మీరు ఒకదాన్ని పెళ్లి చేశారు కదా మూడు నెలల తరగతి ముందు ఇంటికి వచ్చింది మళ్ళీ అది రిపీట్ అవ్వదని గ్యారంటీ ఏంటి అది కాదురా వాణికి అబ్బాయికి సెట్ కాలేదు అందుకని అయితే విడిపోతారా అది ఫ్రెండ్షిప్ డేటింగ్ కాదు మామయ్య పెళ్లి ఇద్దరు కలిసి చేసే కార్ జర్నీ కాదు లైఫ్ లాంగ్ కలిసి చేసే జర్నీ వాళ్ళు విడిపోయిన రీజన్ మనకు తెలియదు కదా ఎందుకు రీజన్ రీజన్ ఉంటే పెళ్లి చేసుకున్నారా రీజన్ వచ్చాక విడిపోయారా ఏ మన అందరూ అమ్మ నాన్న రీజన్ తెలిసాక పెళ్లి చేసుకున్నారా అందుకే ఇన్నేళ్ళు కలిసి ఉన్నారా అమ్మ మీను కారణాలు తప్పు చేసినప్పుడే కావాలి మామయ్య కలిసి ఉండడానికి విడిపోవడానికి కాదు ఇవన్నీ జనరేషన్ వాళ్ళని చెడగొట్టడానికే కనిపెట్టిన కొత్త టర్మ్స్ అసలు ఇందులో ఇంకొకరిని తప్పడడానికి ఏం లేదు మామయ్య మన ఈ ఆడవాళ్ళకి ఇస్తున్న ఫ్రీడమ్ వల్లే మగవాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు కావట్లేదు ఏదో రోజు ఈ ఫ్రీడమే జనరేషన్స్ అంతరించడానికి రీజన్ అవుతుంది అసలు ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళు ఇచ్చేదండి ప్రో ఫ్రీడమ్ అంటే వాళ్ళ సాయం లేకుండా నువ్వు పుట్టుంటే నీ పాయింట్ని యాక్సెప్ట్ చేసేవాడిని నువ్వే ఒకసారి ఆలోచన చెప్పు రే వీడు ఎప్పుడు మాట పూర్తిగా వింటాడు ఏంటి పొడిగోడు ఎంత కష్టాలు చేస్తున్నాడు మావి కూడా ఏమనట్లేదు ఈ పొడిగోడికి మీనాక్షి ఏదో ఉంది మావి కూడా ఏదో దాస్తున్నాడు తెలుసుకోవాలి ఉన్నాడా చెప్తాను హాయ్ బ్రో హాయ్ ఏం రూ పని మీద వచ్చా సాఫ్ట్వేర్ ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్ని ఇట్లా మీది ఎవరిది తన నాకు అంతా చెప్పిందిలే ఎవరు ఏం చెప్పింది ఇంకెవరు నీ మీను మీనాక్షి చచ్చా లేదు బ్రో అలాంటిదేం లేదు నెవర్ నో ఛాన్స్ నెవర్ నో నో ఛాన్స్ షూర్ ఓకే సరే పని చేసుకో మాటలు పెట్టి అన్ని లాగేద్దాం అనుకున్నాడు ఎవడ పెర్ఫార్మెన్స్ లాడు ఎవడ తగ్గట్లేదు అవును మీ బావ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు ఏమో వాడికి ఆల్రెడీ అనుమానం వచ్చేసింది మన పైన అవును నన్ను కూడా ఇందాక టెస్ట్ చేశాడు చెప్పేసావా లేదు ఒకసారి నువ్వు చెప్పొద్దు తర్వాత మళ్ళీ ఇందు చెప్తాను థ్యాంక్ యూ నువ్వు చెప్పేస్తావు అనుకున్నా నేను లవ్ చేయట్లేదని చెప్పడానికి ఎంత ఇబ్బంది పడ్డానో తెలుసా నా లైఫ్లో ఇలాంటి రోజు మళ్ళీ రాకూడదు అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ ఇందాక డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర భలే మాట్లాడావు ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ అవునా ఎన్నిసార్లు నువ్వు నన్ను డైలీ ఇంప్రెస్ చేస్తావరా పుజ్జున కొడక నాకు తెలుసు మీ ఇద్దరు లవ్ చేసుకుంటున్నారని ఇప్పుడు కన్ఫామ్ అయింది చెప్తాను మీ వాళ్ళని మాట్లాడకండ్రా మీరు మోసం చేసి మా మావయ్య నన్ను మోసం చేసి అది కాదు కనిపిస్తున్నా మీకు ఒక్కసారి చెప్తాను మీ సంగతి అలా కాదు వాళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఎవరిద్దరు ఇంకెవరు మీనాక్షి నా అబ్బాయిని చచ్చా అదేం లేదు మావయ్య నాకు అంతా తెలిసిపోయింది నిజం చెప్పండి అది కాదురా అసలు మావయ్య తప్పు చేసి నిజం చెప్పుకోవడం ఎందుకు అవసరమా ఈ విషయం అక్కడ చెప్పాలి అక్కడ చెప్తాను ఒకసారి నా మాట మాట్లాడదు మావయ్య అన్నయ్య మాట వినరా మావయ్య
అక్కి చూసావా మా బావ ఎంత పని చేశాడో రేపు మా రిలేటివ్స్ అందరు ఇలానే చేస్తారు మీ బావకి అంత సీన్ ఉందా ఉంది అది సరే నేను మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి నచ్చుతానా నువ్వు నచ్చకపోవడమా గోల్డ్ రా నువ్వు నువ్వు ఇష్టంతో మాట్లాడుతున్నావు నీకు నచ్చినట్టు అందరికీ నచ్చుతానా అలా అనుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏ మనిషి ఎవరికి నచ్చడు బా కరెక్ట్గా చెప్పక్కి కానీ నచ్చాలంటే ఒక మనిషి ఒకలా ఉండాలి వాళ్ళకి నచ్చి ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తే ఒకలాగా చేయకపోతే ఇంకోలాగా దాన్ని బట్టే మన క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేసేస్తారు సరే వేరే వాళ్ళ గురించి నాకు వద్దు నీకేం తెలుసు నా క్యారెక్టర్ గురించి కన్నీనస్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదా నీకు అలాంటి దాని నువ్వు అసలు తెలిసిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు తెలుసా ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు అంటే వద్దులే ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి అనవసరం చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళ గ్రోత్ని చూస్తానని చెప్పేయచ్చు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏమో నాకేం అర్థం కావట్లే ఇదిగో ఇదే అంత మైక్రాలు పోయి నువ్వు మంచిదాని ఖచ్చితంగా మా ఫ్యామిలీకి నచ్చుతావు ఇక్కడ కూడా పడుకుంటున్నాడే అఖిల్ ఏం అఖిల్ నువ్వు కూడా జాగింగ్ యోగా చేయొచ్చుగా మీ డ్రింకర్స్ కి స్మోకర్స్ కి చాలా మంచిది స్మోక ఆపవయ్య నీ యాక్టింగ్ నువ్వు స్మోక్ చేస్తుంటే మీ నువ్వు కవర్ చేయడం నేను చాలా సార్లు చూశాను అంటే ఇది వరకు బాగా స్మోక్ చేసేవాడిని మీను వచ్చిన తర్వాత రోజుకు ఒకటే అని చెప్పింది అప్పటి నుంచి రోజుకు ఒకటే అవును ఆ రోజు నువ్వు డ్రింక్ చేసి వచ్చావు కదా అప్పుడు మీను ఏముంది అంటవేంటి అంకుల్ కుమ్మేసింది ఆ రోజు అయ్యో నన్ను పిలవాల్సింది కదా వచ్చి ఆపేవాడిని డ్యామేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా హెల్ప్ చేసి ఏం ఉపయోగం అంకుల్ ఇంతకీ ఎప్పుడెప్పుడు తాగుతావు ఏంటి అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు అంటే అప్పుడప్పుడు అంటే అదేనయ్యా కొంతమంది సంతోషంలో కొంతమంది బాధలు వెదర్ బాగుందని సోషల్ గ్యాదరింగ్ అని ఇలా రకరకాల రీజన్స్ చెప్పి తాగుతూ ఉంటారు కదా నువ్వెప్పుడు తాగుతావు అని అడుగుతున్నా బాధలో తప్ప మిగతా అన్ని కవర్ చేశాను అంకుల్ ఏ బాధలో ఎందుకు వదిలేసు ఎప్పుడు పెద్ద పడలేదు ఓ అదేంటది మీ ఏజ్ లో బ్రేకప్ లవి కామనేగా మీ నూనె నా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లో అని ఎప్పుడో ఫిక్స్ అయిపోయాను అంకుల్ ఇంకా బాధలో తాగాల్సిన అవసరం లేదు కదా హలో ఎందుకు ఇలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నా రూమ్ లోకి వస్తావు నీ రూమ్ లో రావడం కూడా నాకు పర్మిషన్ కావాలా ఎప్పుడు నన్ను అంటుకునే ఉంటావా అదేంటోనే ప్రేమించే రోజులు పెరిగే కొద్దీ ప్రేమ తగ్గిపోతుందంట నాకేంటి ఇలా పెరుగుతుంది నాకేమైనా తగ్గుతుందని చెప్పానా ఏం అవ్వలేదు కదా స్టీల్ బాడీ బెడ్కే అని అవ్వాలి నాకేం కాదు సరే వెళ్ళిపో నాన్న వస్తాడు ఆయన మార్కెట్కి వెళ్ళడం చూసే నీ రూమ్ లోకి వచ్చా ఇలాంటి వాటిలో మంచి ప్లానింగ్ లోనే ఉంటావే మరి మీ అమ్మాయిలంతా మా అబ్బాయిని ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ అడగాల్సిందే కదా మాకు అదొక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడు చెప్పు అన్ని అంటే నువ్వేం వస్తువు కాదే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్ చూసి లవ్ చేయడానికి యువర్ మై పెట్ నన్ను కుక్క అంటావా పెట్ అంటే కుక్క కాదు మనం ఇష్టంగా ఉంచుకునేది ముద్దులు పెట్టేది ఒళ్ళు ఎక్కించుకునేది 
జాగ్రత్తగా చూసుకునేది మనల్ని తిట్టేది కోపడేది మనం ఎన్నన్నా సరే మళ్ళీ మనతోనే ఉండేది మనల్ని ఎప్పుడు పట్టించుకునేది మన కోసం బాధపడేది ఇవన్నీ మనం కుక్కతోనే కదా చేసేది అవును అందుకే నువ్వు నా క్యూట్ కుక్కవి నువ్వు మళ్ళీ నన్ను కుక్క ఏంటఖిల్ గేమా నన్ను ఆడుకొని వచ్చుగా అంకుల్ అదేనయ్యా భోజనం బాగుందన్నావు మా ఇంట్లో మరి నిద్ర బాగుపడుతుందా మీరు ఒకళ్ళు ఉంటే ఇబ్బంది పడాలి కానీ మీను కూడా ఉందిగా బాగానే పడుతుంది అంకుల్ అవును నువ్వు రాయలసీమ వాడివే కదా జనరల్ గా అక్కడ వాళ్ళకి ఇంత వెటకారం ఉండదే కానీ నేను పెరిగింది అంత విజాడు కదా అంకుల్ అందుకే అందుకే అన్ని మిక్స్ అయి వంట పట్టినట్టున్నాయి ఎందుకే మీనేటివి ఎక్కడ పాల్వంచ ఓ అందుకే మీకేం వంట పట్టలేదు అనమాట అది సరే గాని నేను విషయం అడగలయ్యా మీ ఫ్యామిలీస్ లో లవ్ మ్యారేజెస్ జరుగుతాయా జరుగుతాయి ఎప్పుడు వినలేదే మీకు లాజిక్ చెప్పనా మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైతే విషయాలు నచ్చుతాయో వాటి గురించే పట్టించుకుంటాం మిగతా వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తాం అంతెందుకు మా అమ్మ నాన్నది కూడా లవ్ మ్యారేజే మరి మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ కి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారా ఎక్కడ అంకుల్ ముందు చాలా పెద్ద పెద్ద గొడవలు అయ్యాయంట తర్వాత మా ఫాదర్ అందరితో మాట్లాడి నార్మల్ చేశారంట మీ నాన్నగారు కూడా మంచి మాటకారు అనమాట అంటే ఏం లేదు రాయలసీమలోను మాటలతో వ్యవహారాలు చెక్కబడతాయంటే సర్ప్రైజ్ అయ్యా అది చెప్పే మనిషిని బట్టి నమ్మించే విధానం బట్టి ఉంటుంది అంకుల్ ఏమా మీను నాన్నా బిజీయా నాన్నా ఏం లేదు అఖిల్ మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన్ని నువ్వు మీను ప్రేమించడానికి గల కారణం ఏంటని అడిగితే తను చెప్పాడు అదే ప్రశ్న నిన్ను అడిగితే నువ్వేం చెప్తావు నాన్నా నువ్వు మీ నాన్నకు చెప్తున్నట్టు కాదు ఒక ఫ్రెండ్కి చెప్తున్నట్టు చెప్పు పో నాన్న నేను చెప్పను అరే ఏంటమ్మా లేని చెప్పాలంటే భయపడాలి గానీ ఉన్న ఇష్టాన్ని చెప్పడానికి సిగ్గుపడతావు ఎందుకు ఇప్పుడు అంత అర్జెంటా నేను తర్వాత చెప్తాను సరే చెప్పట్లేదు ఇంతకీ అఖిల్ మన ఇంట్లో ఉన్నట్టు మీ అమ్మకి చెప్పావా లేదు నాన్న ఏ ఎందుకని అమ్మకి చెప్తే నెక్స్ట్ రోజు అమ్మ వచ్చి ఏం చేస్తుందో నాకు తెలుసు సరే అంతే కదా ఇంకెన్ని రోజులు రా యాక్ట్ చేసాడమే ఆ తర్వాత మనం ఏంటో చూపించాలి అంతకైతే ఏముందిరా ఈ జాబ్ కాకపోతే ఇంకో జాబ్ జాయిన్ అవుతావు అంతే అమ్మా మీను మీ మామయ్య ఫోన్ నువ్వు ఐఓఎఫ్ఎస్ లో ర్యాంక్ కొట్టావుట కంగ్రాట్స్ చెప్పమన్నాడు ఏం చెప్పమంటావు ఓకే బాయ్ చెప్పండి నువ్వు బావా థ్యాంక్స్ చెప్పమంది నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాలే ఏంటమ్మా అది మావి పొద్దునే నెట్లో చూసి రిజల్ట్ చెప్తుంటే నువ్వు అలా మాట్లాడతావు ఆయన నేను బాగుపడాలని చేయలేదు నేను వాళ్ళ కొడుకుని పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బాగుపడుతుందని చేశాడు అలా అంటావేంటి మీను పెద్దవాళ్ళ ప్రేమను అవసరంతో పోలుస్తావా అందరి ప్రేమ అవసరం కాదేమో మావి ఇది మాత్రం అవసరమే ఏంటి ఒంటరిగా నుంచి తెగ ఆలోచిస్తున్నాడు పెళ్ళి ఏంటో కనుక్కుందాం ఏమైంది అంకుల్ ఎందుకు ఎలా ఉన్నారు ఏం లేదు అఖిల్ మీను ఐఓఎఫ్ఎస్ లో ర్యాంక్ కొట్టింది కానీ జాయిన్ అవును అంటుంది ఐఓఎఫ్ఎస్ అంటే ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ సర్వీస్ అదేంటి ఇప్పుడు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని మేనేజ్మెంట్ అని క్వాలిటీ చెక్స్ అని ఇలా కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి బోత్ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ మంచి పే అండ్ పొజిషన్ కూడా పైగా మంచి సైడ్ ఓకే కానీ ఏమిటో ఏం చెప్పినా మీను ఒప్పుకోవట్లేదు నేను మాట్లాడితే ఆగండి వెళ్ళి అడిగి నీకే తెలుస్తుంది మీను నీతో మాట్లాడాలి ఏంటి కొత్తగా పర్మిషన్ అడుగుతున్నావు కొంచెం సీరియస్గా మాట్లాడాలి చెప్పు ఆగు 
ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి రొమాన్సులు చేసావు అనుకో చంపేస్తా బాధ కాదు మీను సీరియసా చెప్పు నీకేదో ఐఓఎఫ్ఎస్ లో ర్యాంక్ వచ్చిందంట కదా జాబ్ కూడా ఈజీగా వస్తుందంట కదా చేరచ్చు కదా నేను ర్యాంక్ కొట్టానని ఎవరు చెప్పారు అంకుల్ నీతో అంటుంటే బయట విన్నా అది అవ్వదులే వదిలే ఏంటి వదిలేసేది అది ఎంత పెద్దదో తెలుసా ఎంత పెద్దదో ఎంత పెద్దదంటావు ఏంటి అందులో సైడ్ ఇంకా కూడా బాగా వస్తుందంట కదా మీ నాన్న కూడా ఇలానే సంపాదిస్తే చెప్పు నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతా అంకుల్ కావాలని ఇరికిచ్చాడు ఈయన ఏడీనా ఇక్కడ ఉన్నాడా అసలు ఈయన వచ్చాడు వచ్చాడు అంకుల్ మీ నువ్వు కయ్యేసి తప్ప ఏది ఇష్టం లేదని మీకు తెలుసు కదా అవును మరి నాతో ఎందుకు అడిగించారు దాని గురించి అంటే నేను చెప్తే అలాగో వినలేదు నువ్వు చెప్తే వింటుందేమో అనుకున్నాను ఏ వినలేదా వినలేదు వినలేదా నువ్వు చెప్పినా వినలేదా చా తనకి నా మాట అంటేనే గౌరవం లేదు అనుకున్నాను నీ మాట అన్నా లెక్కలేదనమాట పర్లేదు నా మాట విన్నందుకు నేనేం బాధపడిపోవట్లేదు దీనివల్ల తన మీద నాకేం ప్రేమ తగ్గిపోవట్లేదు తన ఇష్టం తంది ఆ ఇష్టాల వల్లే తప్పు జరిగితే తప్పనే జరిగాక తెలుస్తుంది అంకుల్ జరిగిన తర్వాత తప్పని చెప్పక్కర్లేదు ఈడేమో అనుకున్నాను కానీ ముదురే తెంగరాళ్ళలో ఉంటే ఏమీ తెలియదు అనుకున్నాను కానీ పర్లేదు ఈడికి కొన్ని తెలుసు అమ్మా కింద మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్నగారు వచ్చేమానండి సరే నాన్న వాచ్మెన్ వచ్చాడు కింద ఏదో మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందంట అవునమ్మా దానికే రెడీ అయిపోయింది ఇదిగో ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే చాడీలు అన్నీ వినాలి మా ఇంటి ముందు చెప్పులు విడిచిపెట్టేస్తున్నారు చెత్త పాడేస్తున్నారు ఓ సౌండ్ తెగబెట్టేస్తున్నారు పైనుంచి డ్రాయర్లన్నీ మా కిచెన్ బాల్కనీలో పడిపోతున్నాయి ఈ రోజు ఎన్ని గంటలు పెడతారో ఏంటో సరే నేను వెళ్ళొస్తా నువ్వు జాగ్రత్త ఏంటి రమన్న ఏం చేస్తున్నావు రా రానా నన్ను రానా అనేసాక మళ్ళీ ఏంట్రా సర్లే నువ్వే కదా ఇట్స్ ఓకే ఇందాక నాన్న నువ్వెందుకు ఇష్టమా అని అడిగారు ఏం చెప్పావు ఏం చెప్పల ఏ ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు అందుకే చెప్పల తెలియలేదా తెలియకుండా లవ్ చేసావా మేమంతే కొన్ని కొన్నిసార్లు అలానే చేస్తాం మీ నాన్న అన్నాడు కాబట్టి ఇంట్లో ఇలాంటి అక్షరాలన్నీ చేస్తావు నాన్నింట్లో లేరుగా లేరా లేరు ఎక్కడికి లేరు కింద మీటింగ్కి వెళ్ళారు టైం పడుతుంది రావడానికి మరి మీ బా వెళ్ళి బాగా గొడవ చేస్తాడంటావా పిచ్చ లైట్ మా డాడీ చూసుకుంటారు ఒకవేళ గొడవ చేసినా సరే మనిద్దరికి ఖచ్చితంగా పెళ్లి అయిపోయే ఐడియా నాకు వచ్చింది ఏంటి మనిద్దరి మధ్య అది జరిగింది అనుకో నీకు రెండో నెల మూడో నెల వచ్చింది అనుకో చచ్చినంటే మనిద్దరికి పెళ్లి చేస్తారు ఇంకోసారి కొట్టే ఉంటే కంప్లైంట్ ఇస్తా ఎవరికి పోలీసులకి మా మగ సంఘాలకి మీ మగ సంఘాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా చెత్తను కొడుకో కంపతే సినీ సైడా సిటీ వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా చేంజ్ చేయండి అమ్మయ్య ఏం వెళ్ళదనమాట ఏంటకి పొద్దు పొద్దునే భయపెడుతున్నావు అమ్మాయి లవ్ ఓకే చేసేసాక అన్ని రైట్స్ అబ్బాయికే ఉంటాయి సరే వెళ్ళు నాకు గ్రీన్ టీ కావాలి 
వెళ్ళి చేసుకో నాకు కావాల్సిన పర్మిషన్ కాదు పార్ట్నర్షిప్ అబ్బా ప్లీజ్ అక్కి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు కదా నేను రీజన్స్ వింటానికి రాలేదు నా రూల్ చెప్పడానికి వచ్చా సరే నువ్వు నాకు కాఫీ చేయి నేను నీకు గ్రీన్ టీ చేస్తా ఓకే అదేంటి నీకు మిల్క్ అవి ఇష్టం ఉండదు కదా లవ్ లో ఉండాల్సింది ఎక్స్క్యూజెస్ కాదు అండర్స్టాండ్ దా వచ్చే తెలీదు <laughs> లవ్ చేయడానికి కలిసి ఉండడానికి రీజన్ ఎక్కర్లేదు అది పైన ఇచ్చారు కానీ విడిపోవడానికి రీజన్ ఉండాలి కదా అయినా వాళ్ళిద్దరి మధ్య లవ్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు విడిపోతారు లేకే కదా విడిపోయింది ప్రేమ గురించి కరెక్ట్గా అర్థం తెలిస్తే ఎవ్వరూ ప్రేమను వదులుకోరు అఖిల్ వచ్చేసారా మీను అఖిల్ ఏం లేదు నేను నన్ను మినిమం భయం కూడా లేదు ఇక్కడికి ఏంటది ములక్కాడ ఎందుకు కూరకి నువ్వు చేస్తున్నావా నాన్న చేస్తున్నారు ఎందుకు అవసరమా అక్కర్లేదు ములక్కడ కూర పెడతారట ఏం పీకడానికి నాకేం అక్కర్లేదు నాకు వద్దు నేను తిన్ను ఏంటఖిల్ ఇవాళ వర్క్ లేదా వీకెండ్ కదా అంకిల్ సాఫ్ట్వేర్ వీకెండ్ సపోర్టివ్ గట్రా ఒకసారి లే ఏ నుంచే ఒకసారి ఇలా కూర్చో ఎందుకు వాస్తు ఈయన ఒకడు మా లవర్స్ కి గ్యాప్ ఎవడు పాడెవడు అవును అంకుల్ ఇలా చూడు నేను నిన్న ఇంట్లో ఉండమన్నది మీ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమను చూద్దాను గాని నీ వేషాలు చూద్దాను కాదు వయసులో ఉండి కంట్రోల్ ఉండడం అంటే ఎలా మైండ్ కంట్రోల్ లో ఉన్నా హార్మోన్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయా ఏంటి అవును ఆంటీ ఏం చేస్తుంటారు అంకుల్ తను ఢిల్లీ ఎన్ఐటిలో లెక్చరర్ ఓ అయితే మీద మీద చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది ఏంటి అదే దూరం చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది కదా అంటున్నా కుర్రకుంక పెద్దంతరం చిన్నంతరం లేకుండా గ్యాప్ దూరం నోటికి ఎంత వస్తే అంత వాగుతాడా చెప్తా చెప్తా వాడి నోటి దూరదా వాడి నోటితోనే బయట పెట్టిస్తా అఖిల్ మీను ఇలా రండి అంకుల్ పనిలో ఉన్నావా ఆ పని పక్కన పెట్టేసి ఇలా కూర్చో బేసిక్ గా నాకు లవ్ స్టోరీస్ అంటే భలే ఇష్టమయ్యా ఆ రోజుల్లో అబ్బో ఎన్ని లవ్ స్టోరీస్ చూసాను 
మీ లవ్ స్టోరీ నువ్వే ఎందుకు చెప్పకూడదు ఇవాళ పైగా ఖాళీగా కూడా ఉన్నావు ఆగమ్మా నాకెందుకో మీ ఇద్దరులో కథలు చెప్పడంలో అబ్బాయి దిట్ట అనిపిస్తోంది తన్నే చెప్పని నీ లవ్ స్టోరీ ఎంత గొప్పగా చెప్తాడో నువ్వు కూడా విను బాబోయ్ అరే అలా సిగ్గుపడతావేంటయ్యా నీ లవ్ స్టోరీ చెప్పమంటే మా మీను ఇంప్రెస్ చేయడానికి బాగా కష్టపడి ఉంటావు అబ్బా అదేం లేదు అంకిల్ ఓ పది రోజులు తన్ని ఫాలో అయ్యాను మంచిగా మాట్లాడాను అంతే ఓకే చెప్పేసింది అంతేనా అంతే ఇంత సింపులా సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్న నా కూతురు అంత ఈజీగా ఇంప్రెస్ అయిపోయిందా చాలా సింపుల్ లవ్ స్టోరీ ఏరా అంత సింపుల్ గా పడిపోయా నేను నీకు మీ అబ్బాయి బల్బ్ ఏంట్రా పడేంత వరకు కుక్కలా తిరుగుతారు పడ్డ తర్వాత ఏమో మీరు పెద్ద ఇంటెలిజెంట్ అన్నట్టు మాకు అసలు బుర్రే లేనట్టు భలే చెప్తారా అది కాదు పోరా నువ్వు నా కోసం ఏం చేయలేదా లేకపోతే నోటికి ఎంత వస్తే ఎంత మాట్లాడతావా నేను బోబే మాట్లాడద్దాంతో నేను రండి కూర్చోండి యాక్చువల్లీ అసలు ఏం జరిగిందంటే ఒక్క సెకండ్ కూర్చో ప్లీజ్ అంకుల్ నాకు నోటి దూల అది మీకు కూడా తెలుసు దాంతోపాటు సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కూడా అమ్మాయిలు అవ్వ యాక్సెప్ట్ చేశాక మేము చాలా ఈజీగా సెట్ చేసుకున్నాను అందరు చెప్తారు నేను అలాగే చెప్పుకున్నాను అంతేగాని మీను నా లవ్ నేను ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అసలు ఏం జరిగిందంటే సారీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సారీ చెప్పా కదా నొప్పి పోయిందా లేదు కదా నాకు కూడా అలానే ఉంది మరి ఇలా రివెంజ్ తీసుకోవడం ఏంటండి ఇది రివెంజ్ కాదు నీ ఆరోగ్యంస్ కి ఆన్సర్ ఏదో తెలియక అలా ఏం తెలియక అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది ఒక మనిషిని హర్ట్ చేసి పట్టించుకోనంత బిజీ పని ఏంటో గేమ్ ఆడుకోడం నువ్వు ఆగరా మనమంతా ఒకటే బాస్ తప్పెంత పెద్దదో అని పట్టించుకోము తప్పు చేశాక వాళ్ళ పద్ధతి ఏంటా అని చూస్తాం అవును నీలో నాకు అదే నచ్చలే నీ పద్ధతి అది చాలా రెక్లెస్ గా ఆరోగ్యంట్ గా ఉంది అందుకే నీ ఇష్టలో నీకు తెలిసేలా చేశా సారీ నాకు నీ మాట వినిపిస్తుంది కానీ నీ ఫీలింగే కనపడట్లే సారీలో కూడా ఫీలింగ్ ఏ ఉంటుందండి రావాలి అప్పుడే నీ ఇంటెన్షన్ అవతల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సారీ ఇప్పుడు కనిపించింది నీ ఫీలింగ్ అమ్మాయి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందిరా చిన్న చిన్న వాటికి భలే రియాక్ట్ అవుతుంది భలే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది తనతో మాట్లాడాలి తనతో పరిచయం పెంచుకోవాలి అయితే రెగ్యులర్ సినిమాలో హీరో లాగా నువ్వు ఆ పని చేయాల్సిందే ఏంటది ఆ అమ్మాయి వెనకాల సిగ్గు లేకుండా పడ్డారా నీకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది అదిరా అది అమ్మాయి ఇల్లు అది మా ఇల్లు నువ్వేమన్నా ఎదవాసలు వేసావు అనుకో అమ్మాయిలు మా నాన్న కంప్లైంట్ ఇస్తే మా నాన్న ఈ యూనిటీజింగ్ కేసు మీద బుక్ చేస్తాడు అవసరం ఇదంతా ఓకే నువ్వు ఉంటేనే కదా ప్రాబ్లం నేను చూసుకుంటాలి నువ్వు బయలుదేరు అన్నట్టు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఏం చేస్తుంటారు అమ్మాయి తెలియదురా నాన్న ఏమో పొద్దున్నే తొమ్మిదింటికి వెళ్తాడు సాయంత్రం ఆరింటికి వస్తాడు అవునా ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాయి ఇంకా నీతో నాకు పని ఏంటి లైక్ చేయి హలో ఎక్స్క్యూజ్ మై కొంచెం బాల్ పడింది ఇస్తారా హలో ఎవరైనా ఉన్నారా
మేము ఏమాడుతుంటే బాల్ అనుకోకుండా లోపలికి వచ్చి పడింది అనుకోకుండా ఏం పడలేదు నువ్వు అనుకునే వేసావు నేను చూసా వచ్చి తీసుకొచ్చా మేము ఎక్కడెక్కడ ఆడుతుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు బాల్ వచ్చి మీటో పడింది అనుకో నేను వచ్చి తీసుకోవచ్చుగా మీరేం ఫీల్ అవర్గా డిస్టర్బ్ చేయొచ్చుగా ఈసారి బాల్ లోపలికి వస్తే బయటికి రాదు ఏ నా గుర్తుగా మీరే ఉంచుకుంటారా నువ్వెంటబడుతూ <laughs> ఒకసారి చెప్పు నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి నేను కూడా దాని గురించి వేయడం ఇక్కడ కాదు మరి చూడు బ్రో ఇదిగో నాకు ఈ లవ్ అవి అవసరం లేదు దేనికి నాకు ఆల్రెడీ లవర్ ఉన్నాడు అబ్బా నేను నమ్మను మేడం మీకోసం మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒక కొరియర్ పంపించాడు నాకు బాయ్ ఫ్రెండా అవును మేడం అడ్రస్ ఇదే ఉంది సారీ మీరు రాంగ్ అడ్రస్ వచ్చినట్టున్నారు నాకే బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడే మీ పేరు ప్రవళిక కాదా కాదు కాదు మీనాక్షి ఓకే మేడం పిన్ కోడ్ మిస్టేక్ అనుకుంటా హరా నేను చెప్పినవన్నీ అడిగావా అడిగాను మామా అమ్మాయికి ఏ బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు నువ్వు ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు థ్యాంక్స్ రా ఆ రోజు వచ్చింది నా మనిషి నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత నీ వెంట పట్టడం స్టార్ట్ చేశా అయినా ఈ లవ్ అవే నాకొద్దు ఏ ఎందుకంటే మా నాన్న బోల్డ్ ఎంత లవ్ ఇస్తాడు నాకు నీ లవ్ అవసరం లేదు నీ లవ్ కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇవ్వు ఆల్ ది బెస్ట్ నాకు నీతోనే ఉండాలనుంది ఇంకా పచ్చకి చెప్పాలంటే ఉంచేసుకోవాలనుంది అదేం లవ్ ఇప్పుడంతా వదిలేసాయి నా పేరు వద్దులే నేను ఎలాగో బుజ్జిమండానో ఏదోటి ఫిక్స్ అయిపోయా నువ్వు ఏ ఇడేటో ఇడేటో అని ఇప్పటి నుంచి అని వేసుకో ఓకే నేను చాలామంది నష్టపడ్డా కానీ లవ్ మాత్రం నీ మీదే కలిగింది నిజం చెప్తున్నా నాకు మీ అబ్బాయిల లవ్కి రీజన్ ఏంటో బాగా తెలుసు హలో నా నలుగురు మధ్య చూపించే ప్రేమ కాదు నలుగురు చెప్పుకునే లవ్ నేను నువ్వు అంటే చచ్చిపోతావా బొక్క పోయి చచ్చిపోను నేను చచ్చిపోతే నా ప్లేస్లో ఇంకోటి ట్రై చేసుకుంటాడు నేను వాడికి ఛాన్స్ ఇవ్వను నేను నేను లవ్ చేయడానికి ఒక్క రీజన్ చెప్పు నీ గురించి ఆలోచిస్తా నేను చూడగానే నాకేం తగ్గ ఫీలింగ్స్ వచ్చేసాయని చెప్పను కానీ నీలో ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది నువ్వు చిన్న చిన్న వాటికి రియాక్ట్ అయ్యే స్టైల్ నాలో ఒక ఎడ్రినలైన్ రష్ క్రియేట్ చేస్తుంది అది ఎడ్రినలైన్ రష్ కాదు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ హలో నాకు అలాంటి లాంటి ప్రేమ కాదు నా ప్రేమలో నువ్వు నీలాగే ఉంటావు ఇప్పటికి ఎప్పటికి నువ్వు నాకు త్వరగా నచ్చకపోవచ్చు పర్లేదు నేను చూడగా చూడగానే నచ్చుతా టైం తీసుకో నాకు మా నాని ఫస్ట్ లవ్ ఆ ప్లేస్ నేను ఎవరికి ఇవ్వలేను నేను మీ నాన్నతో లవ్ చేయకపోవచ్చు కానీ నా ప్రేమ మీ నాన్న ప్రేమను గుర్చేయదు నువ్వేం 
ఇందరూ వెయిట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు వచ్చింది ఫైనలీ అదేంటి నీకు చికెన్ ఇష్టమేగా లేదు అవునా తినవా నాకు అలవాట్లేదు ఓకే మీను పనిలో ఉన్న డిస్టర్బ్ చేయ కాదు చెక్ చేస్తున్నా చెప్తుంది నీకే కదా ఇంపార్టెంట్ పనిలో ఉన్నా ప్లీజ్ ఏ చెప్తే అర్థం కదా పక్కెళ్ళు అరే హేమ్స ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మేనేజ్ చేయరా మళ్ళీ చేస్తా ఏమైంది నువ్వు నమ్మిద అరిచావు సరే సారీ సారీ అండి సారీ నీ సారీ ఎవరికి కావాలి నాకు కావాల్సింది నీ అటెన్షన్ సరే నేను బుజ్జిదాన నువ్వు నన్ను తిట్టినా కొట్టినా ఏం చేసినా ప్రేమతోనే చేయాలి అది నాకు కనపడపోతే నేను ఊరుకోను నువ్వు మరీ అంత క్యూట్గా వార్నింగ్ ఇవ్వకే నన్ను నేను అస్సలు కంట్రోల్ చేసుకోలేను నువ్వు క్లీన్ షేవ్ చేయొచ్చు కదా ఏం మాడుతున్నావు చేయొచ్చు కదా ప్లీజ్ నాకు బాగోదే నేను సెట్ అవ్వను చూడటా నీకే నచ్చదు మళ్ళీ అలా ఏం లేదు ఆ బీటీ సీరియస్ ఎంత బాగుంటారు అందుకే వాళ్ళ ఆడాళ్ళు ఎవరో మగాళ్ళు ఎవరో ఎవరికి తెలియదు ఇంకా అక్కి నా వల్ల కాదు అక్కి ప్లీజ్ ప్లీజ్ కుదరదు ప్లీజ్ అక్కి వద్దు బాగోదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను చేస్తా నేను చేస్తా నన్నేమైనా తలుచుకున్నావా ఏ ఆహా ఏం లేదు నాకు ఇక్కడ పులమారింది నువ్వేమైనా తలుచుకున్నావా నాని రే హలో మీను అర్జెంటు కిందకి రా నేను మీ సంచివరే ఉన్నా తర్వాత చెప్తా ముందు అర్జెంటు కిందకి రా ఫాస్ట్గా సరే ఏంటకి సడన్గా ఈ టైంలో రమ్మన్నావు ఊరికే నేను చూడాలనిపించింది నన్ను చూడాలనిపిస్తే మన ఫొటోస్ చూడొచ్చు కదా లేకపోతే వీడియో కాల్ చేయొచ్చు కదా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఫొటోస్ వీడియో కాల్స్ కావాలి నువ్వు దగ్గరగానే ఉన్నావుగా ఇంకా ఫొటోస్తో పనే ఉంది నేను రెడీ అయిపోయా నాన్న అఖిల్ కూడా పిలు తొందరరా
అప్పుడే వచ్చేసావా ఇంత ఫాస్ట్ గానా తల కూడా దూకునట్లేదు మీను ఉండగా ఇంకెవరి కోసం రెడీ అవ్వాలనుకుంటే నేను సరే పదండి నేను అర్చెంట్ టైమింగ్స్ కనుక్కొని వస్తాను మీరు కూర్చోండి వెళ్ళండి సరే అంకుల్ ఇంకా టైం ఉందన్నారు ఓ పది నిమిషాలు పడుతుంది ఓకే అవును అఖిల్ నీకు దేవుడు అంటే నమ్మకం ఉందా అంకుల్ అదేనయ్యా కోరికలు తీరుస్తాడు కష్టాలని తీర్చేస్తాడు అడిగింది ఇస్తాడు ఇలా నమ్ముతారు కదా లేదంకుల్ నాకు నమ్మకం లేదు అయితే నువ్వు దేని నమ్ముతావు ఉన్నాడని నమ్ముతా కానీ మన పని మనం చేస్తే ఆయన పని ఏం చేస్తాడని ఎక్కువ నమ్ముతా మరి దేవుణ్ణి ఏం కోరుకుంటావు నేనేం కోరుకోను అంకుల్ ఏ అంటే నమ్మకం బిజినెస్ అవ్వకూడదు కదా అందుకే నేను ఒకసారి వెళ్ళి అడిగేసి వస్తాను మరి ఎప్పుడు <laughs> ఎందుకు నాకు కావాల్సినవన్నీ నేనే సంపాదించుకుంటున్నప్పుడు పాప ఆయన ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం గుడి ఎందుకు నువ్వేం కోరుకున్నావు అమ్మ నాన్న బాగుండాలని కోరుకున్నా మరి నీ గురించి ఎలాగో మా నాన్న కోరుకుంటారు కదా అబ్బా వస్తున్నావా ఏంటయ్యా అఖిల్ ఎవరైనా గుడి నుంచి హ్యాపీగా వస్తారు నువ్వేంటి అలా ఏడుపు మొహం పెట్టుకుని వస్తున్నావు ఆ పూజారిని ఇంకోసారి ప్రసాదం పెట్టమంటే మిగతా వాడు కొంచెండి అయ్యా అన్నాడు అంకుల్ ఐ డీప్లీ హర్టెడ్ నువ్వు ఎప్పుడు ఇలా జోయల్గానే ఉంటావా సీరియస్గా ఉండి హెల్త్ పాడు చేసుకోవాలి అంకుల్ కానీ లైఫ్లో అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఒకేలా ఉండవు కదా నేను అదే అంటున్నా అంకుల్ అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఒకేలా ఉండవని ముందే తెలిసినప్పుడు ఏదో జరుగుతుందన్న భయం ఎందుకు చదువు ప్రతి విషయాన్ని నీకు లాజిక్గా మార్చేసిందయ్యా ఆఖరికి దైవాన్ని కూడా చావు బతుకుల మధ్య ఉన్న వాడిని డాక్టర్ కాపాడితే ముందు దేవుడు థ్యాంక్స్ చెప్పారంట అది లాజిక్ కా మ్యాజిక్ కా అంకుల్ ఏంట అఖిల్ మీను చిన్నప్పుడు ఫోటోలు చూస్తున్నావా అవును అంకుల్ ఎలా ఉంది మా మీను చిన్నప్పుడు మీనుకేంటి అంకుల్ చాలా అందంగా ఉంది నాకే కొంచెం బాధగా ఉంది ఏ ఎందుకు తను అప్పుడే కలిసి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమించేవాడు కదా అవును అంకుల్ మీను చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది బాగా అల్లరి చేసేదా ఎలాంటి వాటిలో చేసేది బాగా నవ్వేదా ఎలాంటి వాటికి నవ్వేది బాధపడేదా ఏ విషయాలు ఏడ్చేది మొత్తం అన్నీ చెప్పండి నాకు మీను చిన్నప్పుడు బాగా అల్లరి చేసేది ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటుంది ఈ అడుపులు బాధలు అవి తక్కువే కానీ బాగా అలుగుతూ ఉంటుంది తను ఇష్టపడేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే తను పట్టించుకోకపోయినా అరిచినా కోపడినా వెక్కిరించినా ఇలా అన్నింటికి ఒకటే రియాక్షన్ అలక కొన్నాళ్ళకి తన పేరు మీనాక్షి నుంచి అలకనంద అని మార్చేద్దాం అనుకున్నాను కూడా అప్పుడు కూడా ఒకటే రియాక్షన్ తను హైలీ ఇమోషనల్ బాధ ఎప్పుడు మనసులోనే ఉంచుకుంటుంది కన్నీళ్లు కళ్ళ వెనక దాచుకుంటుంది నవ్వు బుగ్గల్లో ఉంచుకుంటుంది ముక్కు మీద కోపం ఉంటుంది పెదాల చివర ప్రేమ ఉంచుతుంది అవునా ఇవన్నీ నేను ఎప్పుడు తనలో గమనించలేదు అంకుల్ ప్రేమ గమనించేది కాదయ్యా అర్థం చేసుకునేది ఏంటే ప్రతిదానికి అలుగుతావంట నేనేం అలగను అవునా 
ఇందాక గుళ్ళో ఒక అమ్మాయిని చూశాను ఆ అమ్మాయిని లవ్ చేయాల్సింది అప్పుడు భలే ఉండేది మా జోడి అయ్యో సారీ 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 ఊరికే అన్నా ఫీల్ అవకు మీ నాన్న చెప్పిన నిజం అయితే అలాగదండ మీను ఇంతకు ముందు కూడా అడిగాను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను నీకు అర్థమైన అఖిల్ గురించి చెప్పు అక్కి గురించి చెప్పడానికి ఏముంది నాన్న ఈ నెవర్ మ్యానిపులేట్ ఎనీథింగ్ అర్థం చేసుకుంటాడు ఏ ఆడపిల్లకైనా తను అర్థం చేసుకునే వాడితోనే ఉండాలనుకుంటుంది నన్ను నీ తర్వాత నీ అంత అర్థం చేసుకుంది అక్కియే నాన్న సరేనమ్మా ఇంకంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా నువ్వు నన్ను ఎంత నమ్ముతావో నేను అక్కినంత నమ్ముతానన్నా లేకపోతే నువ్వు ఉండమన్న రోజే నేను వద్దని చెప్పేదాన్ని నువ్వు తెచ్చుకోలేదమ్మా మా మీను కోసం నువ్వు కాఫీ కలిపేవా నీకు మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ నచ్చవు కదా మారిపోయావు మారిపోవడం ఏముందిలే అంకిల్ రెస్పెక్ట్ అంతే తన కోసం మళ్ళీ నేనేదో మారిపోయానని చెప్పుకోవాలని లేదు తన చాయిస్ అని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాను అంతే బాబు అక్కి ఆపుతావా మెయింటెనెన్స్ బిల్ అమ్మా అవును నీ రూమ్ రెంట్ ఎంత రెంట్ ఏం లేదు అంకిల్ అవును అవు సార్ మీది విజయవాడ కదా హైదరాబాద్ లో కూడా సొంత ఇల్లు ఉందా యాక్చువల్లీ మూడు ఇల్లు ఉన్నాయి అంకుల్ ఉండకూడదా అబ్బే ఉండొచ్చు అవన్నీ యాక్చువల్లీ నైంటీస్ లో డాడీ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టాక్సెస్ సరిగ్గా కడుతున్నావా రిటర్న్స్ చూపి అబ్బా అప్పుడు ఐఏఎస్ లో ఫీల్ అయిపోతుంది నీ కోసం గ్రీన్ టీ పెట్టిస్తున్నావు అదే చేత్తో మా అమ్మాయి చేత వంట కూడా చేయించచ్చు కదా అదేంటి మీను ఇంట్లోనే నా కోసం చాలాసార్లు నాన్ వెజ్ కర్రీస్ చేసి తీసుకొచ్చింది కదా మీకు తెలీదా నోటి తురత అన్నది నాకు తెలుసు మన ఇంట్లో చేయకూడదని నాకేం కోపంగా లేదమ్మా ఒక్కసారిగా విషయం తెలిసేటప్పటికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియక ఇలా వచ్చేసానంతే ఇంకెప్పుడు చేయను నాన్న అబ్బే నేనేం ఫీల్ అవ్వట్లేదమ్మా నిజం నువ్వు నేను ఇష్టపడేవాడి కోసం ప్రేమగా చేసింది తప్పెలా అవుతుంది చెప్పు కానీ చూసావా ప్రేమ మనుషులు ఎంతలా మారుస్తుందో నువ్వు వెళ్ళి పని చూసుకో పర్వాలేదు నిన్ను లూజ్ లూజ్ టంగ్ నా కొడుక తిడుతున్నావేంటే నేను చెప్పింది నిజమే కదా కొన్ని నిజాలు ఎప్పటికీ చెప్పకపోయినా ఏం కాదు ఒకవేళ అది పెట్టే ఇబ్బంది పెద్దదైతే ఏంటే డైలాగ్ రాస్తున్నావు వెంకట్రావు వెంకట్రావు రాక్క రా ఇదేనా రావడం ఏంట్రా ఇది ఇల్లంటారా అది కాదక్క ఏం కాదురా దాని అన్నప్రాసన్ రోజున మన కులదేవత ముందు నాకు ఇచ్చిన మాట ఏంట్రా నువ్వు లోపలికి రా అక్క మాట్లాడతావు నువ్వు లోపలికి రా కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం 
ఎవరి విడ అది మా అత్తయ్య మా బావున్నాడు కదా వాళ్ళ మమ్మీ ఇప్పుడెందుకు వచ్చింది ఏమో ఏంట్రా ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుకునేది అది కాదక్క మీను ఆ అబ్బాయిని ప్రేమించింది అయితే తెచ్చి ఇలాంటో పెట్టుకుంటావా దానికి వేరే కారణం ఉంది ఏంట్రా వెధో కారణాలు దాన్ని నా కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానావా లేదా అవును నిజమే అదప్పుడు చెప్పాను కానీ ఈ రోజు తన జీవితం ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించుకునే హక్కు తనకి లేదని నన్ను చెప్పమంటావా ఏంట్రా నువ్వు కూడా పిల్లలా మాట్లాడుతున్నావు మొన్నటికి మన చెల్లి కూతురు లవ్ లవ్ అంటే దగ్గరుండి పెళ్లి చేసావు ఏమైంది అలా జరగకూడదని ఇదంతా చేస్తోంది ఏమరా నువ్వు చేసింది అయితే తప్పు రోహిత్ గాడు వచ్చి డైరెక్ట్ గా నాతో చెప్పాడు కాబట్టి ఎవరికీ తెలియకుండా డైరెక్ట్ గా నేనే వచ్చి నీతో మాట్లాడుతున్నా సరే మాట్లాడక్క అర్జెంట్ గా అబ్బాయిని బయటికి పంపించి దేనికి దేనికంటావేంట్రా దాన్ని చేసుకోవటానికి నా కొడుకు లేడా దాని ఫ్యూచర్ బాగుండాలని మీ బావు గారు ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడు దాని చేత ఎన్నెన్ని మంచి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాయిస్తున్నాడు ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాడు దానికోసం దానికన్నా ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాడు కదరా అవునా కాదా అవును అవునంటావేంట్రా ముందు అబ్బాయిని బయటికి పంపించే ఈ విషయం ఈ రోజే తెలిపోవాలి ఇది మీను లైఫ్ అక్క దాని మీద నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది దాని డెసిషన్ నాకు ఇంపార్టెంట్ ఏంట్రా దాని బోర్డు నిన్నయో నేను మాట్లాడేస సౌండ్ మీను ఓసారి రా నీతో మాట్లాడాలి రావే రా ఏమైంది అంకుల్ కూర్చో ప్రేమ దోమ అంటున్నావంట ప్రేమ గురించి నీకేం తెలిసే నాకు తెలుసత్తయ్య ఏంటే నీకు తెలిసేది అది ఇప్పుడు ఎందుకులే చెప్పవే ఈ వయసులో నీకు అన్ని తెలుసుగా వద్దులే అత్తయ్య చెప్తావా చంప చెళ్ళు మనిపించనా ప్రేమండే ఒక అమ్మాయి భయాన్ని చేయి పట్టుకొని తోడుండే ధైర్యం అత్తయ్య నీ కలని తిండుకు చెప్పుకోవడం నీ ఇష్టాన్ని నిద్రలో తీసుకోవడం కాదు ప్రేమంటే కనీసం నీకు నచ్చిన వంట ఏ రోజైనా తిన్నావా అత్తయ్య భయం మామే ఏమంటాడా అని మామే నీ కోసం ఎప్పుడైనా చీర కొన్నాడా అత్తయ్య పోనీ గాజులు బంగారం పట్టీలు లేదు కదా మనకు అసలు మర్యాద ఇవ్వని వాళ్ళు మన కాలవైపు ఎందుకు చూస్తారు అత్తయ్య అంటే నేను ఇప్పుడు సంతోషంగా లేనా అలా చెప్పుకోకపోతే నేను జాలిగా చూస్తారని అలా చెప్పుకుంటున్నావు అత్తయ్య మనం సంతోషంగా ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అత్తయ్య మనల్ని చూసి తెలిసిపోతుంది నువ్వు ఇంకొకరిని లవ్ చేసి తాతయ్య కోసం మామేని పెళ్లి చేసుకున్నామని మా అమ్మ చెప్పింది ఇదే నువ్వు ఈరోజు నా పొజిషన్లో ఉంటే ఏం చేసేదానివి మీ నాన్న గురించి ఆలోచిస్తావా లేకపోతే నీకు తోడుగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తావా ఇప్పటి ప్రేమలు మా కాలనాటి ప్రేమలు కాదు ఏది తప్పు అని మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు మా పక్క నుండి చెప్తే అది జరగదు కదా నీ సమాధానంలో సగం ఆలోచన సగం తెలియనితనం ఉంది ఒకవేళ నీకు కొడుకు లేకపోతే అతో ఇలానే మాట్లాడతావా అవసరం ప్రేమ కాదత్తయ్య స్వార్థం అదెవరిదో నేను చెప్పను నీ తప్పు కాదు ఈ జనరేషన్ది నేను ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడతా బాబు నీతో మాట్లాడాలి అవును ఎప్పటి నుంచి లవ్ చేసుకుంటున్నారు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి తన గురించి మొత్తం నీకు తెలుసా తెలుసు అది పుట్టగానే నా కోడలు అనుకున్నాం వాళ్ళ నాన్న కూడా మాటిచ్చాడు ఇది తెలుసా తెలీదు ఈ జనరేషన్ అమ్మాయిలతో ప్రేమలో పట్టడం ఎక్కువ టైం పట్టదు అలా అని విడిపోవటానికి కూడా ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇది తెలుసా నాకు ఈ జనరేషన్ అమ్మాయిల గురించి తెలుసు మీను గురించి కూడా తెలుసు నీకు తెలుసున్న సర్కిల్లో 
ఎన్ని ప్రేమ పెళ్లిళ్ళు చూసావు పని జరిగే అలా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది కలిసి ఉంటున్నారు చెప్పు ఆలోచిస్తున్నా ఉంటేనే అర్థమవుతుంది ప్రేమ పెళ్లిళ్ళు ఎలా ఉంటాయా అని మీరేమనుకోనంటే మిమ్మల్ని అడగచ్చా మీరేం అనుకోరంటే అడుగు మీరు కానీ మీ అక్క చెల్లెలు కానీ ఇష్టపడే పెళ్లి చేసుకున్నారా ఇష్టపడే కలిసి ఉంటున్నారా లేక వేరే వాళ్ళ పరువు కోసం ఇష్టాన్ని నటిస్తూ బతుకుతున్నారా హానెస్ట్ గా చెప్పండి మా జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇలానే మీలా కలిసి ఉండలేకే ఇష్టం ఉంటే కలిసి ఉంటున్నారు లేకపోతే విడిపోతున్నారు చాలా తెలివిగా సమాధానం చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నావా కన్నవాళ్ళని వాటర్ వేసుకుని అటు ఇటు తిప్పడం కావాలంటే ఇలాంటివి మారుద్దాం అండి ఈ విషయంలో మాత్రం మమ్మల్ని ఇలా వదిలేయండి ప్రేమ ఉంటే కలిసి ఉంటాం లేకపోతే మళ్ళీ ప్రేమ కోసమే కదా వెతుకుతాం అది చాలా అమ్మాయికరాలయ్యా జాగ్రత్తగా చూసుకో నేను తన అమ్మాయికరాలు ఉంచనా అండి తనతో ఉంటూనే ఖచ్చితంగా ధైర్యంగా మారుస్తాను నన్ను నమ్మండి బాగుందిరా నీ నిర్ణయం ఒకరి మీద ఒకరికి వాళ్లకున్న నమ్మకం ఏమంటున్నారక్క అమ్మ వాళ్ళు ఏమంటారా నిజానికి నన్నే ఆలోచించేలా చేశారు అయితే వాళ్ళ ప్రేమ ఎలా ఉంది మనం ధైర్యంగా ఉండేలా ఉంది అయితే నేను చేసింది కరెక్టేనా నువ్వేం చేసావో నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళు చేసేది అయితే నాకు నచ్చింది మరి బావ సంగతి అది నేను చూసుకుంటాగా నీ కూతురు నాకు కొత్త ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందిరా నీ కూతురుగా ఎందుకు పుట్టలేదా అని నీ కూతురుతో మాట్లాడిన తర్వాత తెలిసిందిరా వాళ్ళిద్దరికీ సొసైటీ మీద మంచి క్లారిటీ ఉంది వాళ్ల మీద వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంది ఇక ఉండాల్సిందల్లా ఫ్యూచర్ గురించి సరే వస్తానరా అమ్మ మీను మీను తీసే ఉంది శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి అవునా ఈ రోజు నాకు రావడం కుదరదండి లేదండి నాకు కుదరదు లేదండి ఇంట్లోనే ఉన్నాను లేదండి రాలేను మా అమ్మాయికి ప్రాబ్లం అవసరం లేదు డాక్టర్ చూపించేంత పెద్దది కాదులేండి మా అమ్మాయికి డేట్ వచ్చిందండి ఈసారి బాగా ఇబ్బంది పడుతోంది తనకి ఇంట్లో తోడుగా ఉండాలి శ్రీనివాస్ గారు ఐఎమ్ సారీ మీరు ఎందుకు నవ్వారో నాకు తెలియదు కానీ ఒకవేళ అది నా కూతురు గురించి అయితే మాత్రం ఐ విల్ నెవర్ స్పేర్ యూ నా కూతురు అంటే ఏది నాకు ఎక్కువ కాదు అసలు నేను లీవ్ పెట్టి కూడా ఇంట్లోంచి వర్క్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ఆర్డీఓ గారు సీరియస్ అయితే నేను చెప్పిన రీజనే చెప్పండి ముందు మీరు ఫోన్ పెట్టండి ఇప్పుడు వద్దునా అన్న
టిఫిన్ తినమ్మా ఇవ్వు నాన్న ఐఎమ్ వెరీ హంగ్రీ అంకుల్ ఇంత స్పైసీగా తింటే తన గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ వచ్చి ఇంకా స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది పోని షుగర్ తో తింటావమ్మా యాక్చువల్లీ దోశ కూడా మంచిది కాదు అంకుల్ ఈ సిచువేషన్ లో ఫ్రూట్స్ బెటర్ అవున నాన్న మన డాక్టర్ పిన్ని కూడా అదే చెప్పింది సరేనమ్మా నేను వెళ్లి ఫ్రూట్స్ తీసుకొని వస్తా అక్కర్లేదు నేను ఆల్్రెడీ ఆర్డర్ పెట్టేశాను ఫ్రూట్స్ ఆన్ ది వే సరే బానుపి ఏం కాదురా హిప్స్ ఫ్లెక్స్ చేసి లైట్ గా మసాజ్ చేయి అదే తగ్గుతుంది అమ్మా మీను కాఫీ తవుతా వద్దు నాన్న కాఫీ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ పెయిన్స్ వస్తాయంట అక్కి చెప్పాడు అవును అంకుల్ కాఫీ మంచిది కాదు గ్రామ్స్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి అవునా నాకు అప్పుడప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది అవునా కిల్ నీ లైఫ్లో ఏ అమ్మాయి లేదు కదా ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు అమ్మాయి లేకపోవడం ఏంటి అంకుల్ మా అమ్మ ఉంది అక్కల ఓదనలు ఉన్నారు వాళ్ళ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఎందుకు నేర్చుకున్నానంటే నా లైఫ్లో కూడా ఒక అమ్మాయి వస్తుంది కదా తను నేను కాకపోతే ఇంకెవరు చూసుకుంటారు అనుకో మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది ఏం చేస్తున్నారా తల్లి నువ్వెందుకు వచ్చావు కిచెన్ లోకి అక్కి నా కోసం హెర్బల్ టీ చేస్తున్నాడు మంచిదంట ఏ అంకుల్ మీను కిచెన్ లోకి రాకూడదా మా ఇంట్లో కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి అఖిల్ డేట్ వచ్చినంత మాత్రం ఆడవాళ్ళు ఒకే రూమ్ లో ఉండాలి అంకుల్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ఉండకూడదా కట్టుబాట్లు అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం దేవుళ్ళు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళలో కూడా ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కదా మా ఇంట్లో కూడా కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి ఇంకా కాకపోతే అవి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేంత ఉండవు అంతే మీ జనరేషన్ కానీ చాలా ఈజీ కదా కానీ ఇవి నుంచే వస్తున్న ఆచారాలు అయినా ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళవి లంచ్లోకి నీకు ఇష్టమని పొటాటో ఫ్రై చేశాను తిందామా నాన్న అక్కి నా కోసం ఆల్రెడీ చేసేసాడు నేను తినేశాను శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి సరేనండి వస్తానని చెప్పండి తన్ని చూసుకోవడానికి ఉన్నారు బాబు అఖిల్ మా ఇంట్లో ఈరోజు నీ క్లాస్ డే ఏం మాట్లాడవి ఏంటయ్యా సర్లే రేపు వెళ్ళిపోతున్నావు కదా నా తరఫు నుంచి సాయంత్రం నీకు ఒక గ్రాండ్ పార్టీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను నువ్వేం బ్రాండ్ తాగుతావు ఓ నువ్వు పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ తాగుతానన్నావు కదా పర్లేదులే లాస్ట్ డే కదా నేను తీసుకొస్తాలే సాయంత్రం రెడీగా ఉండు మరి మీను ఏ మీను సంగతులే ఏంటి ఒక్కడివే ఉన్నావు నీకు లోన్లీగా ఉంటే నచ్చదు కదా అవును నాన్నేరి కనిపించట్లేదు 
బయటికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళుంటారు ఈ రోజైనా లాస్ట్ మీ నాన్న ఫేర్వెల్ అరేంజ్ చేస్తున్నాడు ఆగు నాన్నతో ఒకసారి మాట్లాడతా వద్దు ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు చెప్పని అప్పటిదాకా నువ్వేం మాట్లాడకు నాన్న నాకు చెప్పకుండా ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళడే అసలు నాన్న అక్కితో ఎందుకు ఇలా అన్నాడు మీ నువ్వు పడుకుందా రా ఇక మొదలెడదామా నువ్వు అలా డల్గా ఉంటే ఏం బాగాలేదయ్యా ముందు పెగ్గే అన్నీ ఫిక్స్ అవుతాయి అవునా ఖిల్ ఇన్నాళ్ళు నువ్వేమి ఇబ్బంది పడలేదు కదా పడ్డాను మధ్యానమే పడ్డాను మీను ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే తన్ని పట్టించుకోవద్దు అంటారా నాకు చాలా కోపం వచ్చింది నా కూతురు గురించి నేను అలా మాట్లాడేనా అన్నారు అందుకే కోపం వచ్చింది సరే వెళ్ళి నా కూతురికి సారీ చెప్పినానా తనకి విషయం తెలీదు తెలిస్తే చాలా బాధపడుతుంది అది నాకు ఇష్టం లేదు మీరు మీని గురించి నా దగ్గర అన్నారు కాబట్టి నాకు సారీ చెప్పండి సరే అఖిల్ సారీ సరే అఖిల్ సారీ కాదు మీను అలా అనుండకూడదు సారీ అని చెప్పండి సరే మీను అలా అనుండకూడదు సారీ హ్యాపీయా ఇంకో పెగ్గే అఖిల్ సరే కానీ నువ్వు చాలా మంది అమ్మాయిలు ఇష్టపడ్డావు కదా నువ్వు అంత మంచోడివి వాళ్ళు ఎవరికి నువ్వు ఎందుకు నచ్చలేదు ఇప్పటి అమ్మాయిలకి మంచోళ్ళు నచ్చరేమో పోకిరి దేశముదురు తప్పు చేసేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళే కావాలనుకుంటా అలా ఎలా అంటారు మీరు అంటే ఇప్పుడు నేను రిజెక్ట్ చేసినందుకు వాళ్ళందరూ చెడ్డోళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు కూడా చెడ్డోళ్ళా ఏమో నేనే నచ్చలేదేమో నా అప్రోచ్ నచ్చలేదేమో అంతెందుకు అంకిల్ మీను ఎందుకు నచ్చానో నాకే తెలీదు నువ్వేమన్నా చెప్పు అఖిల్ రోజులు మారిపోయాయి ఇప్పటి ఆడవాళ్ళు ఇది వరకు కాదయ్యా రోజు పేపర్లో చూస్తున్నాం కదా అంకుల్ అవసరం అవసరం తప్పు చేస్తుంది తప్ప ఆడాళ్ళందరూ ఒకటే అని ఎలా అంటారు అంకుల్ ఆడాళ్ళందరూ మంచోళ్ళు అంటావు అవును ఆడాళ్ళు ఏంటి అందరూ మంచోళ్ళు సిచ్యువేషన్ బట్టి మనిషి అప్పుడప్పుడు అలా బిహేవ్ చేస్తాడు అంతే అంతేగాని ఎవరు ఎందులో పర్మనెంట్ కాదు ఇదంతా కాదు కాని మా అమ్మాయిని నువ్వు ఎంతలా ప్రేమిస్తున్నావో చెప్పు ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే గొప్పదేంటి అంకుల్ చెప్పలేరు కదా మీను అంటే నాకు అంత ఇష్టం అంకుల్ నా బుజ్జి ముండా మీను అంకుల్ నేను నచ్చానో లేదో చెప్తా అన్నారు రేపు పొద్దున్న చెప్తాను పడుకో మీను బానే ఉంది కదా మీనుకే నిన్నే అంటి పెట్టుకుని ఉందిగా బానే ఉంది నా ఇంట్లోంచి నా కూతురు లైఫ్ లోంచి వెళ్ళిపో 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 వెళ్ళే కళా ఏ 
ఏంట అఖిల్ లగేజ్ తీసుకుని ఎక్కడికో బయలుదేరినట్టున్నావు అదే అంకుల్ ఇవాళ నా లాస్ట్ ఏ అన్నారు అన్నాను కదా నువ్వేంట్రా మీను అదే నాన్న మీ ఒపీనియన్ చెప్తా అన్నారు ఒపీనియన్ నువ్వు కరెక్ట్ రా మీను అఖిల్ మీద నీ నమ్మకం చూసి మొదట్లో అట్రాక్షన్ అనుకునేవాడిని ఎందుకంటే జనరల్గా ఆడపిల్లల ఫస్ట్ లోలో ఆలోచన కంటే ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుందేమో అని భయపడ్డాను కానీ మీరిద్దరూ మీది ట్రూ లవ్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు నువ్వు అఖిల్ని కోప్పడేలా చేశాను తిట్టేలా చేశాను అలిగేలా చేశాను చివరికి అనుమానించేలా చేశాను మీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారట కదా ఎన్ని చేసినా అఖిల్ నువ్వు వద్దనుకోలేదు నువ్వు వదిలి వెళ్ళిపోతావని భయపడను లేదు మీ ఇద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ అంత బాగుంది మొన్న మీ అత్తయ్య వచ్చినప్పుడు మీ ఇద్దరితో మాట్లాడాక నాతో ఏం చెప్తుందో అని భయపడ్డాను కానీ మీ ఇద్దరితో మాట్లాడాక మీ అత్తయ్య ఏముందో తెలుసా నేను చేసేది రైటో రంగో తెలియదు కానీ మీ ఇద్దరికి ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్న నమ్మకం మాత్రం చాలా కరెక్ట్ గా ఉందని చెప్పింది అంటే అత్తయ్య మా లవ్ ని ఒప్పుకుందా నాన్న జనరల్ గా రిలేషన్షిప్స్ బ్రేక్ అవడానికి కారణం వాళ్ళు ఆలోచనతో కాకుండా ఇమోషనల్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కానీ మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న క్లారిటీకి ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసినా వాటిని ఓవర్కమ్ చేయగలరన్న నమ్మకం నాకు కలిగింది నిన్న రాత్రి కావాలని నీ చేత బాగా తాగించి వాగించా అయినా నీ క్యారెక్టర్ ఎక్కడా బ్యాలెన్స్ తప్పలేదు చూడఖిల్ మీను అంటే నా ప్రాణం తన డెసిషన్ నువ్వే కాదు నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను ఇంకేమిటి ఎదురు అలా అయోమయంగా చూస్తున్నారు మీ ప్రేమకి నా నుండి నా ఫ్యామిలీ నుండి పెళ్లి కార్డు తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ నాన్న దా నువ్వు కూడా మా మదర్స్ కి ఏ రైట్ లేదా లెట్ మీ ఎగ్జామిన్ యువర్ లవ్ 